linavyokumbuka mwaka 1994 nikiwa nimerudi nyumbani baada ya kutoka shule nilienda chakula cha mchana na kwanza safari ya kwenda kumtafuta mdogo wangu alifahamika kwenye la zengo kwa kawaida mdogo wangu zengo alikuwa akitoka shule alikuwa hakubambukagi kuvuongoza shule yeye ni kwenda tukucheza na watoto wenzie huko mitaani na mara nyingi hurudi amechafuka na kupelekea nguo za shule kufubaa kutokana na udongo wa kule uwanjani anapokwenda kucheza mpira ni majira ya sanane za mchana tikio tunaendelea na shughuli zetu za kila siku kijiji cha songwe kulizuka kitu cha kushangaza sana Pembezoni mwa kaburi moja hivi la zamani lililoandikwa Musa Musa kufa tarehe 13 mwezi wa tisa mwaka 1987 Kwenye hilo kaburi kulizuka kitu cha kushangaza sana Kilitokea chungu cha ajabu chenye michoro michoro kama ya mafuvu hivi Muda huo Watoto walikuwa wanacheza eneo lile karibu la makaburi yale. Ghafla watoto waliacha kucheza mpira na kuanza kushangaa lile tukio lililokuwa linaendelea. Wakavuka fensi za uzio wa nyumba na kuingia eneo la makaburini. Tupigeni mawe, tupigeni mawe. Alisema mdogo wangu Zengo, "Si unajua michezo ya watoto wanapokutana. Ndiye mdogo wangu naye mtafuta. Anafahamika kwa jina la Zengo. Chajabu ni kwamba kila wakipiga mawe kile chungu walikuwa na kikosa. Mara ya tisa mara ya kumi walivyokipata kilitokea kitu cha ajabu sana." Nikiwa sasa naelekea napochezaga mpira mdogo wangu mdogo wangu Zengo. Angani niliona bundi akipita kwa kasi sana kama kitu hivi anakiwai. Nikajisemea sio bure leo. Nikao nakaribia sasa eneo wanalochezaga mpira. Nikaona jambo la kushangaza sana. Watoto walikuwa wanawaka moto mwili mzima. Nikajiuliza kipi kimewakumba baada ya muda nikashuhudia bundi akiotemea moto. Na ndipo nilipopata jibu kwamba moto ule ulisababishwa na bundi aliyekuwa amenipita mwanzo kwa kasi ajabu mno. Niliogopa vibaya mno. Kumbe kile chungu kilichotokea juu ya lile kaburi ni chungu cha ukoo. Ambacho ni mwiko wake hakiruhusiwi kuonekana wala kuharibiwa. Watu walifanya kosa kubwa sana. Watoto walifanya kosa kubwa sana kukipasua kile chungu. Walikuwa wamefungua mlango wa wafu. Nikiwa nashanga shangaa kwa hofu niliona watoto wakirushwa ndani ya uzio ule. Huku kwenye paji la uso wakiwa wanatoka damu nyeusi. Huku akiwa hawajitambui kabisa. Wakati na shangaa kile kitendo ghafla nikajihisi kama vile na vuto kuelekea kule makaburini lakini nilijitahidi kugoma hali hiyo iliendelea kudumu huku nikiendelea kupata hofu kubwa sana ghafla kikatokea kisima mbele huku kikiwa kina 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 kinatokota hivi afu kama kinatoa moshi moshi ulikuwa ni mzito mweusi Zoezi likabadilika na kuanza kuvutwa sasa kuelekea kwenye kile kisima. Na ilikokotwa kwa ulazima mpaka kwenye kile kisima. Nilichokiona sikuamini. Nilichokiona ndani kile kisima. Nikaamini uchawi upo. Na uchawi unaishi. Baada kuchungulia kwenye kile kisima nilishuhudia watoto wale waliotupwa kimeujiza wakiendelea kutokota. Haikujulikana waliingizwa kwa muda gani. 
nikashangaa kisima chenye maajabu yale nikashindwa hata kumuomba Mungu sababu ya kutokujua dini maskini mimi Sofia hatukufundishwa dini hata mdogo wangu zangu pia Niliganishwa pale kwa dakika tano. Kwa dakika tano nzima. Huko nikiona ndilo kushuhudia maajabu yale ya pale kisimani. Wana kijiji walifika lile eneo wakiona hofu na watoto wao. Walivyonona pale nipo kwenye kile kisima cha ajabu na jinsi kinavyochemka hawakuamini macho yao. Hawa kutaka kuona yale maajabu wakataka kukimbia lakini wapi walibaki pale pale bila hata kupenda ghafla lilizuka giza kubwa sana lililotufanya tusionane ilinyesha mvua kubwa ambayo hatukwahi kuiona kabla ama kweli hii ilikuwa ni siku mbaya kwa upande wetu kijiji hiki hakikuwa na maendeleo kutokana na uchawi ambao ulidumu enzi na enzi watu walirithishana toka enzi za mababu inafikirisha uchawi ulikuwepo toka 19 millennium ikasababisha kuchelewa kwa huduma za kijamii kufika kijiji hiki hata baadhi ya walimu walikufaga enzi hizo ndipo serikali ilipotia mkono na kuatisha kwamba wakiendelea na tabia yao shule zao zitakosa walimu na ndipo lipoachezo tabia za kishirikina kwa walimu wa shule na kufanyia na sasa wao kwa wao lakini siku hii hata wachawi hawakujua ni nini hii kinachoendelea nikiwa pale mbele nilishuhudia kisima kikiwa kama moto mkubwa sana ghafla ilitoka sauti katika ule moto biashara soge hapa Huyu alikuwa ni mkuu wa wachawi alisogea huko kitetemeka Nilishangaa toka lini wachawi wanaogopa uchawi Huyu bibi ninavyomjua ni nguli wa hapa songwe kwa uchawi Akisema nataki kijiji kizima kimpatie mbuzi Huwa tunatoa na asiyetoa huwa anapata adhabu ambayo hajawahi kuiona sasa yueje leo hii anatetemeka ndipo nikagundua kwamba uchawi kuna kuzidiana lakini uchawi huu wa siku hii ya leo ulikuwa ni kiboko kwa mfano msikilizaji kuna mwaka baba Asma alikataa kuchangia mchango wa mbuzi kwa biashara kwa sababu mjukuu wake alikuwa na hitimu mjukuu wa biashara sasa aliyomkuta alimkuta haya alishangaa kesho yake analitoa mkungu wa ndizi kama zawadi alipokea kwa kutokujua na kwa kujamini akasema ndizi na kula na hamna chochote mtokita kachonikuta kumbe asitukijua ulikuwa ni mtego familia yake iliwekwa kwenye ndizi alipoamka ile pike zile ndizi alikuta zimejiachia na kuanguka chini na ikawa ndio mwisho wa familia yake Basi biashara alivyofika pale karibu na kisima akaambiwa vungo za kesote. Biashara alipoza zile nguo huko anatetemeka sana. Baada ya kuvua alionekana na hirizi mwilini, mwili, yani mwili mzima alionekana hirizi. Shingoni, mikononi mpaka kiunoni. Biashara alionekana na mahirizi. Hirizi kwa wakati huo hazikumsaidia. Zilikuwa ni kazi bure tu. Chuchuma. Ilisikika sauti ya amri ikimwambia chuchumae. Ile sauti ilikuwa inajirudia rudia. Ghafla ukatokea mkono ukachota ule mchanganyiko wa moto. Waliochemshwa wale watoto kwenye kile kisima. Na kumuogesha yule bibi ashura. Alitoa ukelele mkubwa sana. Alitoa kelele mkubwa sana na kuwa mifupa tu tulibaki tukitazamana. 
ghafla ardhi ilianza kutetemeka na kutoa vitu mfano mikono maana yake wafu walikuwa mbioni sasa kufika duniani baada ya mlango wa wafu kuwa wazi baada ya kuvunjwa kwa kile chungu tulivyoangalia makaburini tulimwona nyoka kitufuata kwa shari mno tulivyojaribu kukimbia miguu ili tusariti tuka tunasubiri tukuliwa tu na yule nyoka alikuwa anatufuata nyoka wa ajabu alikuwa na vichwa kama saba majasho yalianza kunitoka miguu ilikuwa inatusaliti tukao tunasubiri kuliwa tuna yule nyoka wa ajabu wote kwa pamoja tulishangaa miguu inakubali sasa kukimbia na nyoka kiumbakisha tu 25 tu ile tuweze kutufikia hatukusubiri turusiwe wana kijiji wote tulitoka mbio ambazo hazijawahi kuonekana hapo mwanzo mikono iliendelea kuota ile mikono ya wafu iliendelea kuchipukizia kutoka chini ilikuwa inaendelea kutuzunguka maana yake wafu walizidi kuongezeka kuziba njia ambayo si tulikuwa tunapita huku tukiendelea kukimbia tulivyo karibia ile mikono wengine walianza kunaswa na kuisha mikononi mwa lile joka na baadhi walizamishwa chini ya ardhi na mikono ile Nikoni mishai kwepa mikono kadhaa kwa bahati mbaya mkono mmoja ulinidaka mguu wangu. Nilihisi ubaridi mkono ule. Mhusika asijulikana uliendelea kunisumbua na kuendelea kunichelewesha. Nikajitahidi nitoke pale niokoe maisha yangu. Nikashangaa nimetoka na kiganja cha ule mkono. Sikujali niliendelea kukimbia kuelekea nyumbani. Huku joka lile likishia kunitemea tu mate yake. Mate yalikuwa na washa kweli kweli. Msikilizaji Miaka ya 84 huko zamani sana Kijiji cha Songwe kilikuwa kimekumbwa na uchawi mkubwa sana Ulisababisha vifo kwa watu wengi mno Hasa hasa ulikuwa hawajihusishi na uchawi Basi kijana Musa baba wa watoto wawili Sofia na Nzengo alipotafuta njia kutatua tatizo maana maji yalikuwa yamemfika shingoni Alimwa kufunga safari kwenda kwa waganga mbalimbali kutafuta dawa ya uchawi sababu alichoka zile tabia za wachawi. Walizokuwa wanazifanya za unyanyasaji. Kwa sababu hata pia alikuwa ananyanyaswa na hata kijiji kile pia walikuwa kinyanyaswa pia. Akafika hadi mbali sababu alitoka mpaka nje kijiji cha Songwe. akielekea na chumangeni kwenda kuna na mtaalamu ambaye huwasaidia watu kuagawia uchawi kwa bei nafuu na kwa malipo madogo madogo sana basi siku hiyo baba Sofi au unaweza kumuita baba Zengo alitembea kwa siku tatu ama nne hivi mpaka kwa mzee Kobe kwa sababu kwa kipindi hiko hapakuwa na magari Hatimaye siku ya tano inafika alifanikiwa kufika kwa mganga mzee Kobe. Mazingira ya kibanda hiki yalikuwa so mazuri sana. Nyumba ya mganga ilikuwa imezungukwa na nyasi ndefu na ilikuwa imezekwa nyasi. Naam. Huyu ndo babu mzee Kobe. Alikuwa na miaka 85. Alikuwa babu wa kwenda mwenye mvi kichwani. Kwa mbali ukimwangalia unaweza ukasema kwamba ni kichugu kitugu cha barafu wa swahili bwana basi alipokelewa baba Sofia au baba Nzengo alipokelewa na sauti za mtu ambaye haeleweki anachokimba akamwambia karibu bwana mdogo sauti ile ilitokea ndani alikuwa ni mzee Kobe akimkaribisha bwana Musa akasema asante sana mganga mzee Kobe akaanza kuimba imba pale kama lisali moja hivi mara kaanza kuitikia itikia kama kukubali kitu ambacho kwa upande wa Musa hakuna chochote yule mzee mzee Kobe yule mganga akamwambia babake Sofi kwamba utaweza masharti aluliza yule mganga bila hata kujua shida baba Sofi pale ilompeleka ni ipi 
yakamuliza tu utaweza mashariti Baba Sofia akasema ndio nitaweza ambaye ni mzee Musa huyo akasema ndio nitaweza lakini baba Sofia alikuwa anajibu hivyo huko akitetemeka kidogo kutokana na hofu ya ugumu wa mashariti aliyokuwa na hofu ya kupatiwa mzee Koba akaendelea akasema igichungu ni chungu cha uko ninachotaka kukupatia kina mashariti yake msikilizaji maneno hayo alizungumza yule mganga na dhumuni la kutoka songwe hadi huku pia na lijua ndio maana sijakuuliza shida yako sasa kijana pole na safari kwanza maana hatukupata hata muda wa kuongea lakini narudia tena utaweza mashariti yake maana ikichungu ni mlango wa wafu Utaweza narudia tena kwa msisitizo kijana utaweza masharti. Musa akaitikia akasema nitaweza. Mganga akaimba imba pale kama masa mawili huku akimpaka dawa baba Sofia ambaye ni Musa. Akanena machache uchawi na ukupatia fata masharti ukikosea kidogo utapoteza utapoteza familia yako lakini hata mwenye pia utajipoteza na hata kijiji kizima kwa ujumla kitapotea kwa kiufupi usicheze na masharti nitakayo kupatia umenielewa kijana wangu baba Sofi akasema sawa Yule mganga akaendelea kusema akasema hamna mchawi atakayeweza kukuzuia uchawi huu maana uchawi huu unatoka kwa wafu na ukishindwa wafu itabidi waje duniani na atakayeweza kuwasaidia ni mimi si vinginevyo Alisema yule mganga Umenelewa kijana Aliuliza yule mganga mzee Kobe Baba Sofi au mzee Musa akaitikia kuonyesha kwamba yuko pamoja na yule mganga. Basi yule mgonga, yule mganga akampatia baba Sofi kibuyu cha kichawi kwa sharti moja. Akamwambia haitakiwi mtu aone hiki chungu chako cha uchawi. Mara kitakapoonekana tu kitakaponekana kinapokaa utakumevunja masharti na pia hakiruhusiwi kuvunjika au kuwa na ufa hata kidogo kichunge kama yai yani sijui na niliwa kijana sitaki shida mimi sitaki matatizo hakikisha kichungu na kitunza akiona mtu kichungu au akakivunja itakupelekea kifo na utaanza kufa wewe. Alisema yule mganga mzee Kobe tena kwa msisitizo sana huku akiwa amemkazia macho Musa. Kijana. Napenda nirudie haya masharti kwa sababu kitakachokuja kwa garim. Na kwa huruma weka malipo weka malipo yangu hapo na nikutakia safari njema Alimaliza ule mganga na baada ya Musa kukubaliana na masharti yake akakabidhiwa chungu na kurudi nyumbani Huko akiwaza atapita nacho wapi ili kisonekane kile chungu Alianza kurudi nyumbani taratibu ghafla akiwa anatembea aliona paka mweusi akimwangalia kwa macho makali mno aliogopa baba Sofi maana hakuwahi kuwa mchawi kabla mawenge yake paka kiangusha kile chungu
akakiangusha kile chungu. Lakini kabla kijafika chini, alikiwahi. Tuseme kama kilimponyoka hivi kwenye mikono. Akiendelea na safari kurudi sasa nyumbani. Baada ya siku kadhaa alifika nyumbani akapokelewa na mke wake mke wake aliyekuwa ni mgonjwa baada ya kutupiwa uchawi na watu wa kile kijiji ili wamfanye msukule Lakini baada ya siku mbili mkeo yakawa katoweka ilikuwa ifahamiki wapi alipo ndipo alipoona umuhimu wa kile chungu alichopewa na yule mganga mzee Kobe Alipotoka shamba na kufika nyumbani akajua kilichompata mkewe maana hakumkuta na mkewe alikuwa ni mgonjwa inakuwaje yupo muda huo Akaingia ndani baba Sofi akafunga mlango muda huo huo Sofi pamoja na nzengo watoto wake hawa walikuwa wapo shule kama kawaida yao ni wanafunzi Sofi ni mwanafunzi wa sekondari Mkongoro na nzengo ni mwanafunzi wa darasa la tano shule ya Minanzini ni watoto pekee wa kijana Musa pamoja na mkewe. Mkewe alikuwa anafahamika kwa jina la Zawadi. Basi baba Sofia akakiweka kile chungu mapajani mwake ili ajue mke wake yuko wapi. Chungu cha uko. Unaweza kuniambia mke wangu yuko wapi? Kwa muda huu aliuliza huku akiona ghadhabu. Haiwezekani wamchezee kwa kiasi hiko. Niwafikie hadi kwenye familia yangu? Hapana. Imetosha. Alisema hivyo baba Sofi, chungu muda huo kiko mapajani. Kikatoa moshi mweusi na moshi mwingi sana. Kikamonesha jambo la kushangaza sana. Jambo lililomwacha mdomo wazi baba Sofi. Chungu kile kilimonyesha mkewe akiwa shamba na tumikishwa kwa wachawi wakina biashara nguli kabisa kile kijiji Baba Sofia akasema jamani mbona unashindwa kumonea huruma mke wangu Aliongea kwa kujurumia mambo gani haya Ghafla ikatokea sauti ikitoka kwenye kile chungu Kwa nini unawaza Musa hapo ulipo una nguvu za ajabu Fikiria unachotaka kukifanya kitatokea kwa asilimia moja. Ilisikika sauti ya mwangwi hadi nyumba ilianza kutetemeka. Sauti ile ilitoka kwenye kile chungu cha ukoo. Musa ambaye ni baba Sofia alifikiria mwisho akaamua atokea alipo mkewe. Ghafla akajikuta kwenye mikungu ya ndizi. Mkewe akiwa analimishwa pamoja na watu waliokuwa washakuwa misukule. Hawakumuona kabla ile aliwaona alivimba kwa asira. akajikoolesha wachawi wakashtuka wote wakatoa fimbo zao kumnyoshea bwana Musa fimbo zikatoa miale ya moto kweli kweli kuelekea kwa Musa wachawi walikuwa takribani kama saba hivi miale nayo ikawa saba inaelekea upande wa Musa Musa kuofia akafanya ishara tu ya kuzuia kwa kutumia mkono kikatoka kitu kama radi hivi na kuzuia ile miale ya moto saba ile ikawavuta ni kuvute. Yakao mapigano sasa vuta ni kuvute. Dakika chache mbele wachawi walionekana kuishiwa nguvu. Wakadondoka hata wasiwezi kuinuka. Musa akanyinyua tena mkono wake. Kikatokea kitu kama fimbo hivi. Alianza kuwachapa wale wachawi walioishiwa nguvu. Baadaye akawatoa misukule yote pamoja na mkewe na kuwarudisha ufahamu wao. Na wale wachawi saba akawatia ububu ili wasitoe siri kwa kile kilichokuwa kimetokea. Hakuwaacha hivi hivi. Akawanyua nywele kama alama ya kuondoa uchawi kabisa. Musa alicheka sana. Alicheka sana. Tena ikatokea sauti kijirudi arudia. Mkia akamuliza mume wangu. Niambie mke wangu Aliongea huko kiacha tabasam baba Sofi. Baada kuna mke wake karudi katika akili zake za kawaida. Akamuliza mume wangu kwani tuko wapi? 
akamwambia utajua tukifika nyumbani cha umuhimu uko salama mama watoto na hawa kina nani aliuliza mama Sofi baada ya kuona misukule akamwambia utajua tukifika nyumbani kila kitu alisema baba Sofi kisha katoa unga mweupe na kuwapulizia wale misukule wakaanza kukimbia hovyo hovyo kuelekea kijijini baba Sofi alicheka sana kwa dharau alicheka sana alicheka Bibi Ashura mkuu wa Chawi wa Kanda Songwe akiwa nyumbani anashona ukiri. Hirizi yake ilianza kubana. Akacha kushona na kuingia ndani. Hirizi hii inambana maana yake kwamba kuna tatizo lipo au linakuja. Akatoa chungu chake cha kichawi na kupiga rada dakika tano hakikuonyesha kitu. Hakuambulia chochote. Akachukua kio chake akasema kuna shida gani mbona sioni chochote baada ya kuchukua kio chake cha uchawi ghafla akaingia ndani dakika tano mbele akatoka akiwa amevaa mavazi yake ya kazi akaita bundi wake na baada ya kumwangalia bundi machoni alikuwa amevimba kwa hasira aligundua kwamba kuna tatizo kuna mtu ameingilia kazi zake lazima tuamwangamize hadi macho yakawa rangi ya damu akapotea kimeujiza biashara akaibukia kwenye mashamba ya migomba na kuwakuta wacha wenzio wakiwa hawajitambui wakiwa wamejirua vibaya sana akauliza shida nini iliyokuta wale wacha wenzio walibaki wamemkodolea macho tu kama anaongea na watu wasiojitambua akawapoteza kiuchawi maana hata angekuja mtu wa kawaida angeweza kuwaona sababu walikuwa wana nguvu yote ile Alipangalia misukule hakuiona. Akafikiria kwa sekunde tano kisha akapotea kimeujiza. Basi baba Sofi na mama Sofi walifika nyumbani salama. Bwana Musa huyo alifika nyumbani salama na mkewe ambaye ni zawadi. Alimshusha mkewe. Mkewe akamuuliza imekwaje baba Sofi? Aliuliza, ikabidi baba Sofia amueleze kila kitu mkeo kilichotokea tangu mwanzo wa safari yake mpaka mwisho wa mchezo. Mkeo alionekana kufurahi, akanena machache akasema sasa tutaishi kwa amani. Maana kijiji hiki uchawi, mm -mm. kila niwe. Alisema mama Sofi, <sighs> "Na mimi na ofyo watoto wangu tu. Nataka wasome kwa bidii, wamalize shule, wakikomboe hiki kijiji." basi jioni mimi Sofia nilirudi kutoka shule nilikuwa na furaha ya ajabu sana baada ya kupata hesabu vizuri sana kwa siku hiyo nilikuta baba na mama wamekumbatiana nikamwambia shikamo baba eh hey, mwanangu merudi nimerudi pia nilishangaa kumuona mama anaongea kambia mama umepona kikweli sikuweza kuficha furaha yangu baada ya kumuona mama yangu aliyepotea siku mbili nyuma baba akaongea kwa uzuri akasema hajapona mwanangu nikasema kijijiki mimi sikipendi nilikilaani nikajiuliza nitaweza kweli kwa daktari niliongea kwa uzuri sana lakini mama kanambia usijali mwanangu. Mimi ni mzima. Aliongea mama kwa furaha huku machozi yake yanamtoka. Baba kanambia surprise. Baba alisema nikakumbatiana nao wazazi wangu. Haya, mvua nguo. Kamtafute mdogo wako zengo kwenye mipira ya kioko. Alisema mama Nikamwambia mama nina mengi ya kuongea na wewe. Mama kanambia usijali. Mimi nipo. Nikamwambia mama nafikia kukupoteza. Mama kanambia usijali. Hauwezi kunipoteza. 
labda Mungu apange mwanangu. Kamuite mdogo wako tutonge baadaye. Lakini ghafla tulisikia kelele. Marimu amefufuka, misikuli imerudi jamani. Nikaambia mama, umesikia uko nje? Ngoja niwai ni spitu naombea. Niliwaambia hivyo wazazi wangu huku nikiwa nakimbia kuelekea nje. Baba na mama waliangaliana na kutabasamu sababu wenyewe wanajua walichokuwa wamekifanya. Msikilizaji, kwa upande wa biashara akaibuka nyumbani kwake kwa hasira mno. Mambo gani haya? Huyu fedhuri gani anayeingilia mambo yetu? Mimi ndo mkuu wa kanda. Hakuna ukinitisha wala kunifanya chochote. Aliongea kwa hasira sana akasema Subiri tukipata damu ya watu kama wanne itakuwa sawa. Tutakuwa tuna nguvu. Ngoja muda ufike niende kwenye kikao. Kweli masaa yalienda mwisho usiku liwadia. Sanani usiku wa chao ilikusanyika. Walikusanyika chini ya mto mauti. Unaojulikana na watu. Ukidumbukia humo uwezi kutoka salama. Na inasemekana kwamba kuna misukule iliyowekwa. Kazi yao ni kufanya tu chuma ulete na kuzamisha watu wanaodumbukia humo. Mwisho wa mwezi wanapata sadaka ya mizimu. Mizimu chakula chao kikuu ilikuwa ni damu. Wachawi walikuwa naimba na kucheza kama vile mchana. Hawakuwa na hofu na chochote kile ghafla wakaacha kucheza baada ya kuhisi upepo mkali sana wakapiga magoti baada ya kuvuma upepo kwa dakika tano upepo ule ukaacha akaibuka biashara kwenye kiti chake cha enzi inasemekana uchawi huu alirithi kwa bibi yake mza mama yake kijiji chote walikuwa na muara kwa uchawi hmm. aliguna ndipo akaanza kuongea jamani tukio la leo Simba ilishuhudia. Kuna mtu anatuchezea. Atujajua ni nani? Na kijiji hiki hakuna anayetuweza. Hivyo basi, leo napendekeza twende kwa Musa. Tukaichukue familia yake. Na yule mkewe aliyookolewa. Sijui amekolewa na mpozi gani. Kwa tutakuwa na watu wanne. Musa, mke wake, binti yake Sofi na yule mtoto wake mwingine Nzengo wote inabidi kuwatoa sadaka tutamalizia kwa yule mama mjane ule tutamchukua mtoto wake aliyebaki ili aonekane ni mchawe amewala ili kane amewala nyama watoto wake alimalize hivyo biashara kwa kupiga vigirigele wakapanda nyongo zao kwa masaka da wakao wamefika eneo husika lakini ghafla hicho kikuta kabla ya kutua Hawakuamini. Hawakuamini macho yao. Hawakuona nyumba ya mze Musa zaidi ya shamba kubwa la mikonge. <coughs> Waliguna ikapelekea wao hawakuweza kutoa ardhini. Ghafla biashara mkuu wa kanda ya uchawi alicheki cheko, alicheka sana biashara. Kisha kanena machache akasema nadhani kuna mganga anamlinda huyo mtu kamwekea ulinzi lakini kinga aliyomwekea ni ndogo sana mfano wa mchanga <laughs> alicheka sana biashara akachukua usinga akachovya dawa kidogo kwenye fundo la kanga aliyokuisha kuifunga akamwaga dawa pande kune za dunia akapiga chafya mara tatu nyumba ya mzee Musa ilionekana vizuri kabisa bila hata kizuizi alicheka sana biashara tena akatoa ishara wachawi watelemisho nyongo zao chini. Kwa sababu hapo kipindi unaongea nyongo zilikuwa zinaeleelea hangani kama ndege hivi. Waliofika ridhini akaongea machache. Mimi ndiye mkuu mzima wa kanda. Siwezi kuingia nyumba huyu paka. Kwanza ni dhadhau kwa cho changu. Kuingia sehemu kama ile. Hivyo basi. Akafikiria kwa muda. Akaendelea. Asha, yuko wapi? Aliuliza biashara. Asha akasogea mbele tu tano. Alikuwa ni binti mdogo. Ukimkadalia, anaweza kuwa na miaka kama kumi na saba hivi. 
kushuka chini. Na hisi ndio alikuwa Asha aliyeitwa. Aliyeitwa na biashara. Akasema nipo hapa. Alinena hivi akamwambia Asha, "Wewe ni mwanafunzi. Unaisoma na Sofia darasa moja. Mnasoma darasa la saba. Laisikini siku zote mchawi hana rafiki, mchawi ni mnafiki. Kuna muda na kuhapendi mafanikio ya mtu pale anapozidiwa kwa kipato au maarifa. Sasa inatakiwa ujifanye ni mwema. Nataka kuniletea familia nzima ya kina Sofia. Babake na wote walikuwa ndani. Nadhani ni mwezi mzima umepita. Upo na sisi. Natumai mambo yote unayofahamu. Alisema biashara. Asha alifurahi kipaumbe laiko. Maana alikuwa hampendi Sofi sababu alikuwa na akiri darasa zima, darasa la saba, ende alikuwa kiongoza. Akapanga atakapokwenda kumtoa ndani amtie upofu ili ashindwe kufikia malengo yake. Iwapo hapo atapona kwenye sekeseke hilo. Asha akaitikia sawa mkuu. Akajibu huko akiona elekea kwenye nguzo ya nyumba ya Musa. Akatema mate mkononi, akapekecha mikono kidogo, akamalizia na miguuni kusugua sugua chini ghafla akapotea. Wachawi wengine msikilizaji waliendelea kusubiri miili ya familia ile ya kina Musa. Lakini ghafla baada ya kusubiri zaidi dakika 45 Asha kurejea. Mm. Walitaharuki. Hawakujua kilichompata Asha mule ndani. Ikabidi biashara amuite bundi wake na kumtuma ndani kwa Musa kuangalia kinachojiri. Bundi akapotea ghafla lakini naye hakurejea. Hakurejea yule bundi. Wachawi hawakuelewa kinachotokea mule ndani. Wachawi wote macho yalikuwa kwa biashara. Ataamua nini? Biashara akatoa kio chake na kusoma jambo lakini hakungamo chochote kile. Ghafla akajibadilisha na kuwa panzi. Akapaa na kupitia juu ya dari la mzee Musa. Pengine alihisi kuna uchawi utakuwa umetegwa pembeni mwa ile nyumba. Panzi akaibuka ndani na kujirudisha umbo la binadamu kamili. Lakini ndani kulikuwa kimya kama kuna mtu. Akaendelea kuangaza ndani kulikuwa kuna giza kubwa sana lililomfanya biashara ashindwe kuona mbele. Hmm. Au nimetegwa. Biashara alikosa jibu. Akasikia sauti ya kicheko. Sauti ya kicheko kweli kweli ilikuwa ikicheka mwele ndani. Lakini mtu alikuwa aonekani. Ama kweli ndege mjanja unasa kwenye tundu bovu leo nimekushika nitakufanya kitu ambacho hujawahi kufanyiwa. Ilisikika sauti nyuma ya biashara. Ile kugeuka alikuta kibatari kinawaka pembeni. Alimona Asha mwanafunzi wake aliyemtuma pamoja na bundi aliyemtuma. Asha pamoja na bundi hawakuonesha dalili kwamba wako hai. Inaonekana kama walikuwa wamekufa. Kwa hamaki akatoa dawa yake na kumrushia bwana Musa. Lakini haikuonesha kufanya kazi. Biashara kawa haamini. Yeye ndo mkonge wa wachawi. Alafu chawi wake leo ufanye kazi. Imekuaje? Kijana alizaliwa na muona. Na kumbukumbu za haraka haraka hakuwahi kuwa mchawi, imekuaje ananishinda leo uchawi? Imekuaje? Musa akamwambia biashara na jua tokuwa na shangaa. Alishtuliwa biashara na sauti hiyo. Lakini hayo unayojiuliza hayakuhusu. Naomba uniambie kilichokuleta nani kwangu usiku wa leo. Sawa mwanga. Biashara ikabidi aseme samahani. Alongea biashara baada kuna mambo ya shakuwa magumu kwa upande wake. Musa alicheka sana. Alicheka kwa sauti hadi nyumba ilianza kutetemeka. Lakini mkeo aliyokuwa kitandani hakuna shida za kushtoka. Musa akatoa unga mweupe akamwagia Asha. Asha ambaye alipiga chafu mara tatu, akazinduka ghafla. Akapata nguvu na kutoweka eneo lile. Akachota na unga mwingine na kumwagia ile bundi baada ya dakika mbili alianza kujitikisa tikisa ghafla akapotea akabaki biashara mkoo wa chawi akamwambia wewe si ndo bingwa wa chawi 
Kuna mijia uche bila nguo. Sasa leo na kutafuna. Yani njio kitandani. Lakini bwana Musa mimi ni binadamu. Nina staili kusamewa. Aliongea biashara kwa huruma kama hajawahi kuwa na roho mbaya kwa binadamu wenzie. Musa akamwambia panda kitandani. Alifoka Musa kwa asira mno. Biashara hakuwa na jinsi alipanda kitandani huko akiwa katika hali ya uzoni. Uchawi wake haukufua dafu kabisa. Bwana Musa alivua msuri na kuzima kibatari. Hatujui kilichoendelea msikilizaji, bali kibatari kuzimwa. Sasa baada ya Asha kuzinduka katika usingizi wa kifo aliyosababishwa na mzee Musa hakupoteza muda alivyojiona nguvu zake zimerejea alitweka ghafla akaibuka nje ambapo aliwaambia hali halisi iliyomo ndani akasema mkuu amenasa huko ndani na inaonekana huyu mtu ana nguvu kuliko sisi ni vizuri kesho twende kwa wakuu wetu tujue tunafanyaje Alisema Asha kuambia wale wachawi wenzie wote hawakubisha sababu mwenye nguvu kuliko wao ndiye aliyenasa huko ndani. Wote wakatoweka na kumwacha biashara katika kibanda cha Musa na familia yake. Sakumi kasoro anaonekana biashara akiwa natoka ndani kwa Musa, akiwa anachechemea huko swaki ukiwa hauna furaha. Aliitoa ungo wake na kupanda na kuondoka kuelekea nyumbani akiwa angani anajiuliza hivi Ukuwa kanda nzima bado nadhalilishwa na mtoto mdogo tena wa juzi sitaki tena kicheo ama vipi ni safiri mpaka Dubai Niger nikajaribu na kule Alipotelea angani biashara Kulipo pambazuka Iliamka na kuendelea na mambo mengine ikiwemo kufagia uwanja na kuosha vyombo vilivyokuwa vimetumika usiku. Baada ya kumaliza nilimwandaa mdogo wangu Zengo kwa ajili ya kuelekea shule. Kipindi hiko msikilizaji Zengo alikuwa ni darasa la kwanza na mimi nikiwa kidato cha pili. Nilimwogesha nikamvalisha mavazi ya shule baadaye tukaelekea shule huku baba na mama wakijanda kuelekea shambani huku wakijiamini kulikuwa hapo awali baada ya kuona uchawi walionao wao hapo songwe ndo uchawi mkubwa kuliko mtu yote yule msikilizaji kwa upande wa biashara akiwa chumbani kwake aliendelea kuwaza mishike mishike ya jana hakuwa na kumomba ushauri maana watoto wake alishawatafunaga na mumewe juzi tu katoka kumsababishia ajali huko Dar es Salaam Hakuwa na mtu wa kumzungumza naye kusema kweli Biashara kabaki kujisemea Leo usiku nitaitisha kikao tujue tunafanyaje ili swala Nijue kinachompa jeuri bwana Musa kunifanya kitendo kile cha dharau Akatoka nje na kuelekea kwenye misukule yake kwa ajili ya kwenda kuwapa ya pumba na mabaki mengine ya chakula Ilikuwa ni mida ya saa za usiku. Wachawi wakiwa naimba na kucheza sambamba na kutafuna nyama mbichi za binadamu. Lakini ghafla upepo ulianza kuvuma kwa kasi. Bado kidogo uzime moto walikuwa umeuasha. Dakika mbili mbele anaibuka biashara akiwa na ngombe watatu na kondo wawili. Huku uso wake ukiwa hauna furaha. to ye yeah, anekulu alizungumza hivyo manake habari mkuu wa chawi walimsalimia ikole au drakina minyole wa kulu mikafala alizungumza biashara maana yake nimeleta hizi kwa ajili ya wakuu watutatulie shida yetu wakabeba wale ngombe na kondoo mpaka kwenye mti mkubwa wakawazungusha mara saba wakawaacha wa kila majani wao wakapiga magoti na kuinamisha vichwa vyao chini kama kusubiri jambo dakika tano mbele zilianza kusikika radi ambazo hazina mfano 
mara sauti ya ndege ghafla ngombe wakaanza kutoa milio ya hofu dakika mbili mbele paka wa kimya ghafla ilisikika sauti ikicheka kweli kweli hadi baadhi ya wachawi wakaanza kuogopa biashara mkuu wa kanda ya songwe mkuu wa chawi kiji kizema mtoto wa mizimu ya uligiro kwa nini unakuona hofu kitendo kile mizimu imekasirika itamfunza adabu ila kuna mambo makubwa yatatokea iwapo mtakosea masharti Musa anaongozwa na chungu cha ukoo alichokipata katika kijiji cha Nachumangeni kwa mzee Kobe ambaye kwa sasa ni marehemu tulimua mara baada ya kupunguza nguvu zake kwa Musa na kile chungu kina masharti mawili moja hakitaki kuonekana hadharani pile hakitaki kuvunjwa iwapo kitavunjwa kijiji kitavamiwa na wafu <laughs> Baadaye ile sauti kapotea. Biashara alimko kwa furaha. Wakafuatia wacha wengine. Wakaimba kwa furaha, wakapiga ngoma na kuendelea kula nyama mbichi sababu tatizo lao linaenda kuisha kabisa. Ilikuwa ni siku nyingine tena asubuhi na mapema Sofia na Nzengo wakiwa wamefika njia panda. Sofia akashika njia yake na Nzengo naye akashika njia yake kutokana na kusoma shule mbili tofauti. Wakati Zengo akienda shule huko akiimba imba, imba anaibuka biashara kichawi nyuma ya Nzengo na kujibadilisha sura na kuwa mtoto mdogo wa kiume alivyo nguo za shule zilizompendeza sana. Mm. Aliguna ili kumtaarifu Zengo kama nyuma yake kuna mtu. Ujambo rafiki yangu Biashara alimwahi Zengo akasema si jambo. Biashara akatoa karanga zake kwa macho ya kawaida tu unaweza kusema karanga ila ni mavi ya mbuzi. Akaanza kumfanyia Zengo. Alianza kumfanyia Zengo kiini macho kama anatafuna zile karanga. Wewe ni mgeni hapa shule? Zengo aliuliza huko Kitabasam akijua kapata rafiki mpya. Kumbe ni biashara kajigeuza umbile la mwanafunzi kijana mdogo tu makamu ya nzengo Biashara akasema ndio Akasema mimi ni mtoto wa mwalimu mwalimu Kasiti Nimetokea mjini naitwa Abduli Shika Karanga na utafune Zengo alijua kwamba sio vizuri ashe kukatazwa na baba yake lakini hakujali Alivisikia ni mtoto wa mwalimu Kasidi hakuwaza sana. Akapokea na kuzitia mdomoni alivyotafuna ikawa kosa. Macho yake kabadilika na kuwa mekundo. Kumbe alitupiwa jini mauti. <laughs> Biashara alicheka sana akasema machache. Kanifuatie chungu cha ukoo ndani kwa baba yako na uniletee hapa. Zengo alitikisa kichwa kukubali na kuanza kurudi nyumbani kwa kasi. Biashara alicheka akatoweka akacha kicheko chake kijirudia rudia Kuna watu wakawa wanapita ile njia wakasikia mtu akicheka huko haonekani walipagawa nusu wavunje miguu Zengo aliendelea kuongoza njia kuelekea nyumbani huku ndani mwili wake akiwa na jini mauti Nam Yule kijana Zengo aliendelea kuongoza mpaka nyumbani huko ndani ya mwili wake akiwa anaongozwa na jini mauti Zengo aliendelea kusonga kuelekea nyumbani na baada ya dakika tano, alifika nyumbani Hapakuwa na mtu alisama moja kwa moja ndani na kuelekea ndani kwa baba yake Alifika chini ya kitanda akatoa chungu cha ukoo aka palipokishika tu kwanza alipigwa na shoti ya umeme Alizima pale pale. Baba Sofia kwa wakati huo akiwa shambani na mke wake alianza kujisikia vibaya sana. Na hakujua tatizo ni nini. Lakini ghafla alipata wazo. Inawezekana ni chungu cha ukoo kimepata tatizo. 
mkiwa alishtuka zita itakuwaaje baba Sophie na ndo tunacho kitegemea aliongea mama Sophie kwa huzuni sana akamwambia hakuna namna mama zengo huko damu zikaanza kumtoka mdomoni alikumbuka kauli ya mganga iwapo utakosa mashari tutakufa sasa sijui itakuwaaje alijiuliza baba Sophie akaendelea kujiuliza cha umuhimu ni jitahidi ni na furaha ila ni mipango ya Mungu alafu alishindwa kumalizia alirunduka chini baba Sophie huko akitoka na povu mdomoni mkewe alimuita baba Sophie baba Sophie alimuita huko akimtikisa lakini muda mrefu alikuwa ameshia kuwa baridi mkewe alianza kulia kwa kuikui zengo huko ndani alizimia kutokana na kuwa ndani ya mwili wake kulikuwa kuna jini mauti lakini baadaye alizinduka na kwenda kugusa chungu cha ukoo ambacho hakikumpa shida sababu baada ya kugusa chungu cha uko na kutokumpa shida ni kwamba jini mauti alitoweka baada ya kuunguzwa na ile radi alidhurika kwa hiyo jini mauti aliondoka kwenye mwili wa zengo zengo alipogusa mara ya pili hakudhurika kwa sababu baba yake alishadhurika hivyo hawezi kudhurika na kile chungu cha uko akakibeba na kukipeleka kwa biashara hapo ndipo alipofanya kosa Biashara aliviona zengo anakuja na chungu cha ukoo alijiona tabasamu sababu mambo yake yanaenda kufanikiwa lazima ni mkomeshe alisema hivyo yule bibi biashara alijigamba biashara zengo bila kujua alimkabidhi biashara kile chungu na kuelekea shule jioni Sofia na mdogo wake Zengo wanarudi kutoka shule wanakuta nje kwao watu wamejaa wakiomboleza Watu kumuona Sofi anakuja wakawa na mwai lakini Sofi kwa hofu akajikuta anaenda chini sababu alihisi wazazi wake hawapo duniani Sofi alizimia na baada ya masaa kumi na mawili Sofi alizinduka na kumkuta mamake kando pamoja na Zengo ambaye ni mdogo wake Mamake macho akiwa nimekundu kwa kulia. Mama Sofia aliita. Sofi alitikia be. Mwanangu. Mama. Naomba niambie ni kipi kimetokea. Aliongea Sofi huku machozi yakianza kumlengalenga kwa mbali. Akamwambia mwanangu babako amefariki leo tulivyokuwa shambani sababu kifo chake ni chungu cha uko kuna mtu aliingia ndani na kukichukua inawezekana walimtumia nzengo mdogo wako au wewe sababu kile chungu damu ya baba yenu ndio inayoweza kukiamisha kile chungu si vinginevyo na ni mwiko kuonekana dharani sasa masharti hayo ndio yaliyomponza Mama abe mwanangu Sofi. Kwa nini mmeshamsika baba? Mbona watu wote walikuwepo muda ule? Hawapo tena. Mwanangu. Iki kidije chana nacho. Tuliamrishwa tuzike muda ule ule na mkuu wa kanda. Alitututukea na kutuambia hayo. Hakuonekana kwa macho ila tulisikia sauti ilo tuamrisha aliongea huko amekaza meno hatakuwa na la kufanya zaidi ya kuendelea na mambo mengine nasikitika kukwambia kwamba babako hukufanikiwa kumzika alimaliza kusema hivyo mama nikasema mama mimi na hapa uache kijiji hiki sitoacha hai niliongea kwa uchungu mno kauli hiyo
ikapita miezi hatimaye mwaka tangu baba afariki. Tuliendelea kupata usumbufu kwa wachawi. Haikutosha wakamchukua mama. Walimua. Lakini tulisikia kwa watu kwamba mama amefanywa msukule na yuko mbali anatumikishwa. Hatukuwa na cha kufanya sababu tushakuwa mayatima mimi na mdogo wangu Zengo. Vile vile hatukuwa na ndugu wa kumwendea. Tulikuwa tukijitegemea sisi wenyewe na tulikuwa tukitegemea mashamba tuliyochiwa na marehemu wazazi wetu. Hata kuhama kijijini ilikuwa ni shida pia. Siku moja biashara alitokea hadharani na kusema kwamba hairuhusiwi mtu yote kutoka katika kile kijiji bila ruhusa yake na yeye ndiye mkuu kanda alijitambulisha rasmi. Basi toka hapo matatizo ndio yalizidi kuongezeka. Mara tulale, tukiamka, tujikute tupu na matope miguni, mara tujikute tumelala mashambani. Lakini shule sikuacha, nilisonga mbele lakini siku wachawi walinitokea Waliniambia baada ya miezi sita inabidi niungane nao au waniue. Niliambiwa nimepewa miezi sita nijifikirie. Muda huo ukiwa ushapita mwaka na nusu. Nikimwangalia mdogo wangu Zengo, nilimwonea huruma. Lakini kabla miezi sita haijaisha, biashara alipatwa na wageni. Watoto wa mwanae walikuwa ni watoto watatu wa kiume, walikuja likizo kwa bibi yao. Walikaa wiki lakini siku moja bibi yao akiwa ameenda kulisha misukule watoto wale waliingia kwa bibi huyo na kuanza kupekuwa pekuwa. Hakujulikana wanatafuta nini. Kuna mmoja alifanikiwa kuona chungu cha ukoo chini ya uvungu. Akawaita wenzake na ndipo walipoamua wakakitoa uvunguni ili kukigusa. Walipokigusa walipigwa na radi na wote watatu wakawa mkaa pale pale. Na hii ikapelekea masharti ya kile chungu kuvunjika sababu kimeonekana hadharani na kimeguswa na watu ambao sio damu moja na bibi ashora. Ka? Ni nini hiki? Hawadhi aliongea huku akikiangalia kile chungu chini. Alipotaka kukishika kilipote mikononi mwake. Hmm? Jamani, bibi kumbe mchawi. Hivi kaniulia wanangu hivi hivi. Siwezi kumwacha haya hata siku moja. Aliongea Hawadhi kwa hasira. Ghafla alitokea biashara. Hawadhi alipomuona tu, alijaribu kwenda kumdhuru lakini akaonyeshiwa kidole. Akaanza kujikaba yeye mwenyewe mpaka damu zikawa zinamtoka kwa wingi mdomoni. Mwisho wa siku akatulia chini tuli. Biashara akawa anajiuliza, sasa hapa itakuwaaje na chungu sijui mpaka sasa hivi kiko wapi. Alikosa jibu kwa muda huo biashara na wakulu walimwambia kile chungu akipeleke kwao kitamletea madhara lakini hakuzingatia yale sijui itakuwaaje nitajaribu kuzuia alijisemesha biashara msikilizaji ninavyokumbuka mwaka 1994 nikiwa nimerudi nyumbani baada kutoka shule Nilienda chakula cha mchana na kwanza safari ya kwenda kumtafuta mdogo wangu alifahamika kwenye la Zengo. Kwa kawaida mdogo wangu Zengo alikuwa akitoka shule. Alikuwa hakubambukagi kuvunguza shule. Yeye ni kwenda tukucheza na watoto wenzie huko mitaani. Na mara nyingi hurudi amechafuka na kupelekea nguo za shule kufubaa kutokana na udongo wa kule uwanjani anapokwenda kucheza mpira. Ni majira ya sanane za mchana. Tikio tunaendelea na shughuli zetu za kila siku. Kijiji cha Songwe. Kulizuka kitu cha kushangaza sana. Pembezoni mwa kaburi moja hivi la zamani. Lililoandikwa Musa Musa kufa tarehe 13 mwezi wa tisa mwaka 1987. Kwenye hilo kaburi Kulizuka kitu cha kushangaza sana. Kilitokea chungu cha ajabu chenye michoro michoro kama ya mafuvu hivi. Muda huo watoto walikuwa wanacheza eneo lile karibu la makaburi yale. 
ghafla watoto waliacha kucheza mpira na kuanza kushangaa lile tukio lililokuwa linaendelea wakavuka fence za uzio wa nyumba na kuingia eneo la makaburini tupigeni mawe tupigeni mawe alisema mdogo wangu zengo Suna jo michezo ya watoto wanapokutana. Ndiye mdogo wangu naye mtafuta. Anafahamika kwa jina la Zengo. Chajabu ni kwamba kila wakipiga mawe kile chungu. Walikuwa na kikosa. Mara ya tisa mara ya kumi walivyokipata kilitokea kitu cha ajabu sana. Nikiwa sasa naelekea napochezaga mpira mdogo wangu mdogo wangu Zengo Angani niliona bundi akipita kwa kasi sana kama kitu hivi na kiwai nikajisemea sio bure leo Nikao na karibia sasa eneo wanalochezaga mpira nikaona jambo la kushangaza sana Watoto walikuwa na waka moto mwili mzima Nikajiuliza kipi kimewakumba baada ya muda nikashuhudia bundi akiotemea moto. Na ndipo nilipopata jibu kwamba moto ule ulisababishwa na bundi aliyekuwa amenipita mwanzo kwa kasi ajabu mno. Niliogopa vibaya mno. Kumbe kile chungu kilichotokea juu ya lile kaburi ni chungu cha ukoo. Ambacho ni mwiko wake hakiruhusiwi kuonekana wala kuharibiwa. Watoto walifanya kosa kubwa sana watoto walifanya kosa kubwa sana kukipasua kile chungu walikuwa wamefungua mlango wa wafu nikiwa na shanga shangaa kwa hofu niliona watoto wakirushwa ndani ya uzio ule huku kwenye paji la uso wakiwa wanatoka damu nyeusi huku akiwa hawajetambui kabisa Wakati na shanga kila kitendo ghafla nikajihisi kama vile na vuto kuelekea kule makaburini lakini nilijitahidi kugoma hali hiyo iliendelea kudumu huku nikiendelea kupata hofu kubwa sana Ghafla kikatokea kisima mbele huku kikiwa kina 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 kinatokota hivi afu kama kinatoa moshi moshi ulikuwa ni mzito mweusi Zoezi likabadilika na kuanza kuvutwa sasa kuelekea kwenye kile kisima. Na ilikokotwa kwa ulazima mpaka kwenye kile kisima. Nilichokiona sikuamini. Nilichokiona ndani kile kisima. Nikaamini uchawi upo. Na uchawi unaishi. Baada kuchungulia kwenye kile kisima nilishuhudia watoto wale waliotupwa kimeujiza wakiendelea kutokota haikujulikana waliingizwa kwa muda gani nikashangaa kisima chenye maajabu yale nikashindwa hata kumuomba Mungu sababu ya kutokujua dini maskini mimi Sofia hatukufundishwa dini hata mdogo wangu zangu pia Nilgandishwa pale kwa dakika tano. Kwa dakika tano nzima. Huko nikiona ndile kushuhudia maajabu yale ya pale kisimani. Wanakijiji walifika lile eneo wakiona hofu na watoto wao. Walivyonona pale nipo kwenye kile kisima cha ajabu na jinsi kinavyochemka hawakuamini macho yao. Hao kutaka kuona yale maajabu wakataka kukimbia lakini wapi walibaki pale pale bila hata kupenda Ghafla lilizuka giza kubwa sana lililotufanya tusionane Ilinyesha mvua kubwa ambayo hatukwahi kuiona kabla Ama kweli hii ilikuwa ni siku mbaya kwa upande wetu Kijiji hiki Hakikuwa na maendeleo kutokana na uchawi ambao ulidumu enzi na enzi. Watu walirithishana toka enzi za mababu. 
inafikirisha uchawi kijiji hiki uchawi ulikuwepo toka 19 millennium ikasababisha kuchelewa kwa huduma za kijamii kufika kijiji hiki hata baadhi ya walimu walikufaga enzi hizo ndipo serikali ilipotia mkono na kuatisha kwamba wakiendelea na tabia yao shule zao zitakosa walimu na ndipo lipoache hizo tabia za kishirikina kwa walimu wa shule na kufanyia na sasa wao kwa wao lakini siku hii hata wachawi hawakujua ni nini hii kinachoendelea nikiwa pale mbele nilishuhudia kisima kikiwa kama moto mkubwa sana ghafla ilitoka sauti katika ule moto biashara sogea hapa Huyu alikuwa ni mkuu wa chawi. Alisogea huko kitetemeka. Nilishangaa tukalini wa chawi wanaogopa uchawi. Huyu bibi ninavyomjua ni nguli wa hapa songwe kwa uchawi. Akisema nataki kijiji kizima kimpatie mbuzi. Huwa tunatoa na asiyetoa huwa anapata adhabu ambayo hajawahi kuiona. Sasa yueje leo hii anatetemeka. Ndipo nikagundua kwamba uchawi kuna kuzidiana. Lakini uchawi huu wa siku hii ya leo ulikuwa ni kiboko. Kwa mfano msikilizaji, kuna mwaka baba Asma alikataa kuchangia mchango wa mbuzi kwa biashara. Kwa sababu mjukuu wake alikuwa na hitimu mjukuu wa biashara. Sasa ile mkuta yalimkuta haya alishangaa kesho yake analitoa mkungu wa ndizi kama zawadi alipokea kwa kutokujua na kwa kujamii na akasema ndizi na kula na hamna chochote mtakita kachonikuta kumbe asitukijua ulikuwa ni mtego familia yake iliwekwa kwenye ndizi alipoamka ili apike zile ndizi alikuta zimejiachia na kuanguka chini na ikawa ndio mwisho wa familia yake basi biashara alivyopika pale karibu na kisima akaambiwa vungo zake zote biashara alipo zile nguo huko anatetemeka sana baada ya kuvua alionekana na hirizi mwilini mwili yani mwili mzima alionekana hirizi shingoni mikononi mpaka kiunoni biashara alionekana na mahirizi hirizi kwa wakati huo hazikumsaidia zilikuwa ni kazi bure tu Chuchumaa. Ilisikika sauti ya amri ikimwambia chuchumae. Ile sauti ilikuwa inajirudia rudia. Ghafla ukatokea mkono ukachota ule mchanganyiko wa moto. Waliochemshwa wale watoto kwenye kile kisima. Na kumuogesha yule bibi ashura. Alitoa ukelele mkubwa sana. Alitoa kelele mkubwa sana na kuwa mifupa tu tulibaki tukitazamana. Ghafra ardhi ilianza kutetemeka na kutoa vitu mfano mikono. Maana yake wafu walikuwa mbioni sasa kufika duniani baada ya mlango wa wafu kuwa wazi baada ya kuvunjwa kwa kile chungu. Tulivyoangalia makaburini tulimwona nyoka kitufuata kwa shari mno. Tulivyojaribu kukimbia miguu ili tusariti tukao tunasubiri tukuliwa tu na yule nyoka alikuwa anatufuata nyoka wa ajabu alikuwa na vichwa kama saba majasho yalianza kunitoka miguu ilikuwa inatusaliti tukao tunasubiri kuliwa tu na yule nyoka wa ajabu wote kwa pamoja tulishangaa miguu inakubali sasa kukimbia na nyoka kiumbe kisha tu 25 tu ile tuweze kutufikia hatukosubiri tu ruhusiwe wana kijiji wote tulitukambia ambazo hazijawahi kuonekana hapo mwanzo mikono iliendelea kuota ile mikono ya wafu iliendelea kuchipukizia kutoka chini ilikuwa inaendelea kutuzunguka maana yake wafu walizidi kuongezeka kuziba njia ambayo si tulikuwa tunapita huku tukiendelea kukimbia tulivi karibia ile mikono wengine walianza kunaswa na kuisha mikononi mwa lile joka na baadhi walizamishwa chini ya ardhi na mikono ile 
Nilikuwa nimeshaikwepa mikono kadhaa kwa bati mbaya mkono mmoja ulinidaka mguu wangu. Nilisu baridi mkono ule. Musika asijulikana uliendelea kunisumbua na kuendelea kunichelewesha. Basi nikajitahidi nitoke pale niokoe maisha yangu. Nikashanga nimetoka na kiganja cha ule mkono. Sikujali niliendelea kukimbia kuelekea nyumbani. Huku nyoka alikuwa karibu na mimi akiishia kunitimia mate yake tu. Nikasema biashara amekufa sasa hiki kinacho tongaisha ni kitu gani? Niliendelea kujiuliza nikakosa jibu. Nikasema mimi Sofia nitakuwa mgeni wa nani? Cha kufanya ni kukimbia hiki kijiji kama baba, mama, sina ndugu yoyote yule. Kwa nini ndile kukaa hapa? Inabidi nikiache hiki kijiji sitoweza kuendelea kukaa hapa. Itaendelea kupata msaada huko mbele ya safari. Na aliyekuwa anatuzuia ameshakufa. Niliendelea kukimbia lakini kilichokuwa kinanitatiza anga lote muda wote lilikuwa giza. Haukuonekana mwanga jua. Hmm? Kwani sisi tupo duniani kweli? Niliendelea kujiuliza lakini nikawa sipati jibu. Nilikimbia ndani ya masaa mawili mpaka nikawa nazisikia pumzi zangu jinsi ninavyopumua kwa nguvu. Nilinama huku nikiwa nimetoa ulimi nje sambamba na kushika magoti. Kilichonishangaza zaidi sikupaona nyumbani wala mwana kijiji yoyote ule. Lakini imekuaje? Sielewi. Nilitamani nipate wangalau mtu aniweze kunielewesha kuhusu mambo haya. Mawazo yalinizidi nikajikuta nimekaa tu chini bila hata kupenda. Ghafla ukazuka mwanga mkubwa sana. Haukuwa mwanga wa jua. Sikujua ile nuru imetokana na kitu gani kwa ufupi. Niliweza tukushuhudia na kijiji wote tukiwa pale. Nilipotupa macho mbele, niliona baadhi ya wachawi wamefungwa minyororo. Pembeni yao kuna watu wa ajabu wenye viungo kimoja kimoja, yana maanisha kama jicho moja kwenye paji la uso lililokuwa kubwa la rangi ya njano meno ya njano yaliyotokeza nje sambamba na masikio mawili makubwa yanayoninginia hadi magotini walitisha kweli kweli alisimama mtu mmoja alionekana kuwa ndiyo kiongozi wao huyu alitisha zaidi kuliko yule wa mwanzo usoni hakuwa na kiungo hata kimoja usoni wa uso wake ulikuwa ukimwangalia tu ni mpana Uliyoka umbo la duara mithili ya kikango cha chapati au kikango cha chipsi. Alipotaka kuanza kuongea, alinyonywa mkono wake na kukunja kiganja chake jicho moja. Sambamba na mdomo wake ulionekana, ghafla mdomo ulio kwenye kiganja ulianza kuzungumza lugha tusiyoelewa. Lakini baada ya muda tulishangaa, tukiweza kuielewa lugha ile. Alikuwa akisema asanteni kwa kuturudisha katika ulimwengu huu baada ya miaka mingi kupita. Ni muda sana. Kwa sasa tumekuja kuanzisha familia yetu katika ulimwengu huu. Tunahitaji sana tuongeze uzao wetu kwa kushirikiana na nyie. Kingine hawa mnaoona mbele yenu ni wachawi. Walikuwa wanajaribu kutoroka. Walifanikiwa kupona duniani lakini nguvu zao ziliwaishia tofauti na nyie mloisha kuzunguka zunguka tu eneo hili hili Kajuliza Mimi Sofia kuzaa watoto na hawa viumbe vya ajabu Kwa muda wote wakati kumbe nakimbia nakimbia kumbe tulikuwa tunazunguka tu eneo moja la hapa hapa Na je hapa kama sio duniani tuko wapi sasa Niliendelea kujiuliza lakini ghafla nilikatishwa baada ya yule mtu wa ajabu kuendelea kuongea. Akasema, "Hivi basi, tutafanya sherehe fupi. Mimi ndo mfalme wa hapa, naitwa Bashita." Yule Bashita aliongea maneno hayo kisha akafunga kiganja chake, akakaa chini. Kumbuka alikuwa anaongea kupitia kiganja chake cha mkono. Hmm. 
Nikasema heri ya biashara kuliko huyu Bashita. Lakini hivi kwa nini kabla sijamalizia maneno yangu nikajikuta na shtuka. Ghafla uliwaka moto mkubwa sana sambamba na masufuria makubwa yaliweko juu ya ule moto. Mvuki ukaanza kutoka. Mvuki ulianza kutoka. Wale wachawi waliendelea kulia lakini haikuwasaidia. Walitupo mazima mazima bila hata kuuliwa. Kama kufa naona walifia ndani ya yale maji yaliyokuwa ya moto. Harufu ya nyama kuchemsha ilianza kunukia. Na baada dakika tano ilikuwa tayari. Walianza kujipakulia wao wenyewe. Walikuwa na mtu na damu kwenye yale maji ambaye hana uhai na kumweka juu ya bao na kuanza kumkatakata taratibu vipande vipande. Du. Kuna mtu mmoja kati yetu alijikuta anatapika. Wote walimwangalia kwa hasira hadi macho yake yalibadilika na kuwa ya blue. Yule jamaa mwenye masikio makubwa aliacha kukatakata nyama alimfuata taratibu alipomfikia akamwangalia kwa hasira akampiga shoka la kichwa liloharibu mfumo mzima wa kichwa alipomaliza akamtupia ndani ya maji yale yaliyokuwa yanachemka kwenye ule moto huko kituangalia na sisi hii ni tafsiri kama anayejaribu kufanya kama hivi hatakuwa hai walipomaliza kula walituamrisha tupange foleni tunywe supu iliyoanza kutoa harufu ya damu ya binadamu alidumbukizwa hivi karibuni hmm, nikasema siwezi kuvumilia lazima nitapike tu inanuka vibaya mno hivi isipo siwezi kuelabora tu nife niendelee kujikaza na kufika zamu yangu nilichotewa ubongo na sehemu ya siri ya mwanaume na kwenda kuka pembeni nilijaribu kula lakini kichefuchefu hakikuniacha salama msikilizaji kichefuchefu hakikuniacha salama ghafla pembeni yangu alikuja kukaa mama Haruna nilipotupa macho kwenye bakuli lake niliona fuvu la kichwa cha binadamu lilikuwa mfano wa supu. Tuseme supu ya binadamu. Ndio navyoweza kuita hivyo. Mama Halima hakuweza kuvumilia hali ile. Akajikuta kitapika mule mule ndani ya bakuli. Machozi yalianza kumtoka taratibu akifikiria kitakachotopokea baada ya kufanya kile kitendo. Ghafla akajikuta anaanza kuvutwa kuelekea ardhini. Ilianza sehemu ya kiuno, mwisho akamalizikia kichwa. Akafutika katika uso wa dunia. Sauti ya kicheko ilisikika yule mtu mwenye masikio makubwa alibaki akicheka sana. Dhahiri alifurahia kile kitendo. Ghafla nilijikuta na simama miguu ikipata nguvu. Nikaanza kukimbia kwa nguvu kutoka lile eneo kuelekea eneo lingine. Hiyo hali haikuwa kwangu peke yangu. Ilikuwa kwa wote tuliokuwa lile eneo. Niliendelea kukimbia kwa kasi sikujua naelekea wapi. Hivi kwa nini ni mwisho wa dunia au sielewi tupo wapi dunia gani tupo sahihi gani sielewi Sielewi haya mambo yanatokea tokea vipi Nijikuta nafumba macho labda nikifumbua nitakuwa ni pondotoni baada ya kambili nilipofungua hali haikubadilika nilikuwa ni kwa vile vile Nilikimbia mwishowe moyo nilihisi kama vile ukisimama Nikafunga brake lakini nilichelewa niliingia kwenye shimo. Nikaanza kuelekea chini kwa kasi kwenye hilo shimo. Ndio hapo nilipokuja kuundwa kwamba shimo hilo halikuwa dogo kama nilivyodhani. Lilikuwa ni refu ambapo nilifikiri nikifika chini lazima tu nitavunjika viungo ama nitakuwa marehemu moja kwa moja. Na baada ya masaka kama mawili ndipo nilipofika chini pua. Nilitoka kwenye kitu mfano kimiminika. Nilipotia mkono na kuonja kile kimiminika kilikuwa kina ladha ya damu. Hmm. Kajiuliza ni nini hiki? Nilijiuliza wakati naendelea kufikiria huku macho yakiwa mawinguni ambapo sikuambulia kuona chochote kile zaidi ya wingu zito. Nilipotupa macho mbele yangu nilipata mshtuko kweli kweli. Joka kubwa mweusi T ilikuwa linanifuata taratibu. Kwa sekunde mbili alipotea mbele macho yangu. Haikujulikana alipoelekea. Lakini baada ya dakika moja nilijihisi nikiingiliwa kimwili. Kwa kuwa nilikuwa sije kufanya kitendo hiko, damu zilinitoka kwa wingi. Ah, nilipiga kilele uchungu lakini haikusaidia. Maumivu yaliponizidi nilijikuta nikipoteza fahamu msikilizaji. Ni 
nilikuja kuzinduka nikiwa hospitalini. Nilisikia sauti za watoto wachanga wengi mno. Mm. Ina maana niko hospitali au tumekombolewa kule? Nesi ameamka. Kuna mtu alimuita Nesi baada ya kuona kwamba mimi nimeamka na nilijikuta nashtuka. Licho ni shtua sio sauti, bali ni watu niliowakuta hilo eneo ambalo sikulijua nimefikaje fikaje. Niliokuta wa mama wengi wakiwa na watoto wao. Cha kushangaza hawakuwa binadamu wa kawaida, walikuwa tofauti na mimi. Maneso alinifata lakini nao hawakuwa binadamu. Walikuwa na masikio marefu hadi kiunoni. Wakaniambia karibu Malikia. Mtoto wako umejifungwa salama kama mfalume alivyosema. Waliongea huko akiniangalia usoni. Mfalume ni Malikia, mbona sielewi? Hebu subiri. Nipatie huyo mtoto. Wanaidai kwamba ni mtoto wangu. Nilinda kusubiri. Nilipoambia nipatie ni huyo mtoto ambaye mnasema ni mtoto wangu. Walipunipa huyo mtoto. Wanaidai kwamba ni mtoto wangu. He. Ni sura nipoteze fahamu. Ilibaki kidogo nipoteze fahamu msikilizaji. Nikasema siwezi kuwa na mtoto kama huyo. Mtoto alikuwa na masikio mpaka mgongoni. Ka. Iki siki shetani iki. Mtoto gani hana uso zaidi ya mdomo. Mdomo yenyewe meno marefu. Ghafla jasho lilianza kunivuja taratibu nilipoambiwa ni mnyonyeshe yule mtoto. Nikaambiwa mnyonyeshe Prince. Sasa hivi mtoto na njaa huyo. Kwa uoga niliokuwa nao nilijikuta na mchukua na kumweka kifuani kwangu. Nilivyomweka kifuani kweli hakuniacha salama. Alianza kuninyonya kwa kasi kama anayekimbizwa. Moyo ulianza kudunda kwa kasi mno baada ya kufikiria jinsi atakavyoninyonya damu. Alivyonyonya kama lisa, nilipojaribu kumtoa baada ya kuhisi maziwa ya maisha, aligoma. Nikahisi ananinyonya damu. Sasa wale manesi waliendelea kunicheka. Walinicheka kwa kibei baada ya nususani lihisi nguvu zikinishia. Nilipoteza fahamu pale pale. Nilifungua macho taratibu na kujikuta katika kitanda ila hapakuwa pale pa mwanzo sikujua niko wapi pembeni nilikuwa na yule mtoto anasema ni wakwangu alikuwa kafanana na yule anayejiita mfalume wa wafu kweli anawezekana kawa ni yeye anawezekana kawa ni babake maana walifanana atali nilipomwangalia yule mtoto aliendelea kuniteki chefu chefu kuna roho ikaniambia muwe huyu mtoto Unakubali vipi kuishi na shetani? Basi taratibu niliangalia huku na huku hapo kuna mtu yote nilimchukua yule mtoto taratibu na kujidai kana kwamba nataka kumnyonyesha. Nilimrusha kwa nguvu kuanzia juu ya kitanda kuelekea chini. Kwa nguvu mno. Kwa nguvu nilizozitumia niliamini akifika chini yule lazima awe maiti. Lakini ghafla matarajio yangu yalikuwa tofauti na nilivyofikiria. Nilimrusha yule mtoto hata kabla hajafika chini. Aliganda hewani. Alibaki akielea vile vile hewani huko akitoa sauti ya kulia ile kama ya mtoto kichanga jengo nzima lilianza kutikisika kwa nguvu na kusababisha baadhi ya mapambo yaliyokuwa juu kuweza kuanguka kwa kasi kwa bahati mbaya moja likadondokea kichwani damu zilianza kunitoka msikilizaji kichwani ghafla litokea wale manesi walivyoniona waliniangalia kwa asira mno wakanikamata wakawa wamenirusha juu huku akinidaka na ile mikono yao iliyokuwa na kucha ndefu nilihisi kama kuchanganyikiwa nilihisi kama mgongo wangu unachanika walinirusha kwa dakika tano mpaka mikono yao ilipohisi kwamba imefika tumboni sababu nilihisi utumbo unaguswa na mikono yao mikono ilikuwa na kucha kali kweli kweli nilibaki nikilia kwa maumivu makali mno msikilizaji yule mtoto alitoa sauti tena kali mno wale manesi waliniachia na kunirudisha kitandani huku damu zikiendelea kunitoka ghafla Alinyosha kidole. Yalikuwa ni maajabu mtoto yule wa ajabu alikuwa na uwezo kunyonyosha kidole tu sambamba na kutoa sauti nzito kama mwanaume. Kidole aliponyonyoshea tumboni kwangu, ghafla nilihisi tumbo likianza kuvurugika taratibu. Mm. Nilitoa mlio wa maumivu, nilianza kutapika nywele na kucha ndefu. Na maji yenye rangi ya damu nilitapika hadi nilihisi kuishwa nguvu. Na baada ya dakika kadhaa nguvu zilinishia. Ha, nikapoteza fahamu.
nilishtuka sikujua ni sangapi ila nilikuwa chini ya mti mmoja hivi kuangalia angani wingu lilikuwa jeusi haikujulikani dalili ya mvua ama ni kitu gani lakini mbele yangu niliona kuna kibanda kikiwa kinawaka taa ya chemli hmm? nikajiuliza nimerudi tena duniani nilijisemea huku nikikiendea niki taratibu kile kibanda huku nikiona chechemea kwa maumivu makali mno nilifungua mlango na kuingia ndani kile kibanda nilimkuta mtu mmoja amejifunga ikininja akipika uji aliponiona aliniangalia na kuse hakusema chochote aliendelea tuna shughuli yake ya upishi nikamwambia samani naomba kuuliza akaniambia bila samani alinijibu huku sauti yenye asili ya Kizanzibari nilishukuru baada ya kuona kwamba naongea Kiswahili nikamuliza eti hapa ni wapi kwani niko wapi aliniangalia kisha kanijibu kwani vipi kuna shida gani nikajikuta naanza kumuelezea historia yangu mwanzo hadi mwisho huku nikilia akaniambia pole aliniambia sasa ulichokiacha huko utokako na hapa ni sawa tu hmm? niliguna nikamwambia kwani unasema hivyo akasema njaa inakuuma sana nikamwambia ndio tena sana nilimjibu hivyo huku nikitetemeka kwa baridi kali mno akantilia uji kwenye kikombe na kunipa ninywe niluchukua kwa pupa na kuanza kunywa haukuwa wa moto kama nilivyodhani nilikunywa wote kwa haraka akaniambia unajua nilikuwa na maanisha nini nikamjibu kwa kichwa kwamba sijui kitu chochote ghafla tumbo likaanza kuniuma ni ule uji ulikuwa ni wa moto tena tena wa moto sana moshi mzito ulikuwa unatoka mdomoni kwangu nilihisi tumbo kama linachemka taratibu niligugumia kwa maumivu makali yule mtu alicheka sana akasema ulikuwa uji nachomaanisha ni hiki sasa akaniambia huko akivua kile kitaa cha ninja alichukua amejifunga usoni nilishtuka na sura nilipoteza fahamu kwa kile nilichokiona alikuwa ni mmoja kati ya wale watu wenye kucha ndefu waliokuwa wameniadhibu kule nilikokuwa nimekimbia ghafla kanimwagia uji uliobaki usoni nilijikuta napata maumivu nilihisi uso unaanguka chini ulikuwa unatokota mithiri ya ndani kwa ndani nje ulionekana ni mvuke tu lakini kwa ndani nilijua siwezi kuwa mzima nilipata nguvu za kuanza kukimbia mbio ndefu huko nikiwa nimeshika uso nilihisi unaniiva taratibu hazikuwa mbio za kupokezana kijiti bali ni mbio ndefu za kukata na shoka nilikimbia sana mpaka nilihisi mapigo yangu yanataka kutoka nilijikuta nadondoka chini na kuishiwa pumzi ghafla pumzi kanipotea pale pale nilipokuja kuzinduka nilijikuta nipo katika mgahawa mmoja hivi vyakula mbalimbali vilikuwa juu ya meza nyama za kuchoma karanga za kukaanga tambi kuku na vingine vingi tu nilijikuta nafakamia bila hata kukaribishwa nilikula mpaka nikashiba kisawa sawa kwani hapa niko wapi nilijikuta najiuliza baada ya kushiba sasa maana muda wote nilikuwa sielewi kinachoendelea lakini mbona na unajua taratibu nilijikuta na tabasamu lakini ghafla furaha yangu iliharibiwa na mtoto mchanga aliyekuwa kilia pembeni ya meza sikumuona muda wote huo au ndo tuseme njaa ilinizidi nilienda kwa kunyata na kumwangalia usoni ka alikuwa ni mtoto yule nilijifungua hospitalini kule niliambiwa ni wa kwangu nikasema kwani haya mambo kwa nini haya mambo yanakuwa hivi hivi yani kwa nini inakuwa kwangu tu au nilileta duniani niteseke pu nitema mate kwa hasira mno Nilipoangalia nje kwa mara nyingine sikuona tena jua. Uingu lilikuwa ni jeusi zito lililonipokea kwa tabasamu. Niliporudisha macho yangu kwa yule mtoto hakuwepo. Nilipotupa macho mezani sikuamini macho yangu. Tambi zilikuwa ni funza wengi wanaotembea huku na huku. Nilipotupa macho taratibu kwenye zile karanga yalikuwa ni kinyesi cha mbuzi. Niliporudisha kwenye zile nyama hazikuwa kuku kama nilivyojua. Walikuwa na wadudu kama konokono. Nilishindwa kupata jina ila kwa muonekano walikuwa kama konokono. Ha! 
nilijikuta napata bombo hazi la ghafla. Tumbo likaanza kuniuma na tumbo nilihisi kuna vitu vinanitembea ghafla. Nikajikuta natapika. Nikatapika funza wanaotembea. Aumu ya pili nilitapika kono kono ambao walikuwa ni wazima bila hata wasiwasi. Wengine waliniendelea kunisa kama tumboni wakitembea huku na huku. Tumbo liliendelea kunivuruga msikilizaji paka nguvu zikanishia. Fahamu zikanipotea tena. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta nipo makaburini. Nikiwa nimefunikwa mwili wote. Nimebakishwa kichwa tu. Mbele yangu kulikuwa kuna msalaba uliyoandikwa Sofia. Sofia Musa. Kufa 1981. Nilistajabu sana. Kwa mimi nimekufa au? Haya matatizo yote. Sikuelewa. Nilibaki najiuliza acha tu niefe. Kuliko kule yule mtoto. Nilipongea hiyo kauli nilishtuka sauti ya bundi ikiwa maneno yale ya karibu. Dakika mbili mbele alitua kichwani kwangu. Akawa na ndono taratibu nilijitahidi sana kujitikisa kichwa lakini hakutoka ile bundi. Aliendelea kunisumbua. Alikuwa na ndonoa kwenye jicho. Nilitoa mlio wa yala. Mlio wa maumivu huku muda huo jicho la upande wa kushoto linatoa maji maji. Nilikuwa naona japo kwa mbali sana. Bundi aliruka kama kuna kitu vile likiona kinakuja pale nilipo. Nilipotupa macho yangu mbele. Nilishuhudia kundi kubwa la siafu likiwa linakuja mbele yangu. Kwa kuwakadilia walikuwa wana uwezo kujaza kiwanja cha mpira na kikajia kwa wingi wao. Waliendelea kuja kwa kasi mahali nilipo. Walipo nikalibia walianza kunipanda taratibu. Walipogundua ni binadamu hawakuniacha salama. Waliniingia sehemu zote zenye uwazi wakianzia puani, masikioni, mdomoni. Omo hivyo nilizidi nilianza kuhisi kama kiu cha maji. Mate yote yalinikauka kinywani. Nikashindwa nifanye nini? Nikaanza kuhisi dalili za kifo kwa mbali kikinyemelea. Ghafla nikajikuta napoteza fahamu. Nilishtuka nikiwa hospitalini. Hapakuwa na mtu yote. Ila nilipofumbua macho, nilikutana uso kwa uso na marehemu babangu. Baba. Nilijikuta nikipata mshtuko, akaniambia niambie mwanangu Sofia. Alijibu marehemu babangu. Nikamwambia kwa ni baba. Kwa nini haya nipata mimi? Mimi nimekosa nini? Kwa nini nisife tu kama wewe nipate kupumzika? Niliongea kwa uchungu sana maneno hayo huku kilio kikiniita. Karibu mwanangu. Mbona mpaka hapa huko duniani? Kujiulize mara ya mwisho binadamu mwanzako ulimona lini? Kujiulize mara ya mwisho jua liliona lini? Wewe ndo mtu uliyebaki tunai kutegemea. Hata mimi bado sijapumzika kwa amani. Bado nipo kwenye mangaiko. Mnantegemea mimi kivipi? Sababu hata mimi nipo kwenye hali ngumu baba. Kama wewe tu. Au kwa kuwa baba hujui tunayopitia. Marehemu babangu aliniangalia. Hakuongea sana, alitoa mkono wake na ghafla ukawaka mwanga mkali. Niliweza kujionea matukio yanayomkuta baba. Mpaka video inaisha nilijikuta nimeloana kwa machozi. Nikamuuliza kwa tunafanyaje baba? Maana nilihisi kama kuchanganyikiwa. Baba akaniambia mpaka hapa nilipo sasa hivi ni miujiza tu ya Mungu ambaye kaniwezesha. Kanipa kibali cha kuongea na wewe kwa muda huu. Mungu Mungu ni yupi huyo? Ambaye ameweza kukupe kwa kibali cha kuzungumza na mimi bila kuonekana na watu hao. Baba akaniambia Mungu ni muumba wa mbingu na nchi ambaye ametuumbia dunia na vyote vilivyomo ndani yake. Najua uwezi kuelewa sababu ulizaliwa katika uchawi na mambo yasiyompendeza yeye. Ndio maana haya yameweza kukufika kama ilionifika mimi babako. Kwa baba tunafanyaje sasa? Nilimuliza kwa wasiwasi maana nilishachoka mambo yale na nilisema nikifanikiwa lazima nijifunze kuhusu kumtukuza Mungu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Baba akaniambia kuna siri ipo ndani yao. Wewe ndo umechaguliwa. Hivyo basi kuwa nao karibu utaweza kuifahamu hiyo siri. Baba, baba. Nilijikuta nete bila mafanikio. Sauti ya kicheko ilitoka. 
sauti kali ya kicheko kweli kweli. Unaoza habari za baba kumodo huu? Hmm? Mkuu kasema mnyonyeshi mtoto wako sasa hivi. Kama huu itaji, kuna mapi ya takukuta. Wale wengi watu wao huko kicheka kweli kweli baba wakati huu ashatoweka. Nilimchukua mtoto na kwanza kumnyonyesha huku nikimtangulizia Mungu. Maana niliona kuna tukio mbele nilitakuja. Na nitatoka maeneo hayo. Mtoto yule alikuwa na tiki chefchefu lakini sikujali niliendelea kujifariji siku moja atakuisha tu. Siku zilizidi kusonga mbele. Yule mtoto alikuwa lakini mara chache nilikuwa niki Nilikuwa nikizimia sababu alikuwa kinenyonya damu. Ikani lazima kunywa damu kwa wingi ambazo nilikuwa nikiletewa zambamba na mapande ya nyama za binadamu tofauti tofauti nilikuwa nikiletewa. Sijui zimetokea wapi ila nilijitahidi kuzuia hiyo hali japo haikuzoeleka katika siku zote hizo. Ilipita miaka kadhaa nikiwa sijawahi kuona jua wala mwezi angani ila kama sikumwacha kumomba Mwenyezi Mungu. Na siku moja dua zangu zilifanikiwa. Nakumbuka niliamka kama kawaida yangu nilipofumbua macho nilikutana na jua kali likinimulika na nilipoangalia huko na huko niliwaona binadamu kama mimi wakiwa na lima wakiwa makundi kwa makundi hmm? nikajisema nimeurudi duniani ama nilijiuliza lakini ghafla nikaona mtu mmoja mwenye masikio makubwa yanayoburuzika mpaka ardhini akiwapiga fimbo binadamu alimpiga fimbo binadamu mmoja ambaye alikuwa amekonda hana mfano Nilingiwa na roho ya huruma. Nikatamani kwenda kumsaidia. Lakini nikakumbuka mambo kadhaa aliyokuwa kiniambia baba wakati ananitokea. Nilijikuta na kunja sura huku nikielekea eneo la tukio. Nilipofika nilimona kinamisha kichwa chini. Taratibu kabisa kama ishara ya heshima. Huku kinipatia ile fimbo yenye asili ya waya. Nilijiuliza maswali mengi. Lakini nilipoikamata. Nilimpiga fimbo yule binadamu ya mkono mkono ukadondoka pale pale ardhini niliuokota na kuanza kula pale pale niliona ukatiri ambao haukuwa ikonekana ghafla nikasikia mlio makofi pa 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 pa, pa. nikasikia sauti ambayo kwa muda huo niliweza kuelewa kutokana na kukaa sana kule mbali na dunia zikipita siku Stini, katika kalenda kalenda la zilo zilo tatu anatakiwa awe kama sisi huyu mtu maana amefaulu tulichokuwa tumekikusudia ilisikika sauti ambayo muhusika hakuonekana kwa muda huo baada ya kupita miezi kadhaa na kubaki siku kadhaa ili kamilike zoezi ambalo nitageuzwa kama wao na nitatawadhi wa kuwa kama wao maana nilishaanza kuwa katiri na mimi. Nikamwonianze kazi yangu ya kukumbwa na kijiji na kuwapinga watu wale waliokuja baada ya chungu cha ukoko pasuka. Niliendelea kuanza. Nitaanzia wapi? Na nimalizia wapi? Kila nilijitahidi kutafuta mbinu nilishindwa kungamua. Huko siku zinazo zikizidi kwenda mbele na dalili ya kufeli nilianza kuiona kabisa na baba aliacha kunitokea kwa kipindi hiko nilikosa wazo kabisa mpaka siku moja nilipogundua mbinu mpya itakayoweza kutoa jibu la swali langu ni mbinu hii hapa kwa kuwa nilishirikiana nao wale viumbe vya kutosha na wakaona kwamba mimi niko upande wao niliweza kuzungumza na yeyote katika watu niliowazoea kuna dada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kato Sikujua maana yake mpaka siku moja nilipokuwa nikibadilishana naye mauli matatu. Nikamwambia Unajua nini kato? Kwa nini yeye mmetokea wapi na mmekuja duniani kufanya nini? Kato aliniangalia akatabasamu huku meno yake makubwa yaliyosimama kama vile misumari yalikuwa yamechomoza. Akaniambia kwa nini umeuliza hili swali? Nikamwambia mimi sielewi nimejisikia tu kuuliza ni juu ya asili yenu. Akaniambia kwa mimi si juu ya asili yetu. Ila mimi nilikuwa kama wewe, nikabadilishwa nikawa kama unavyoniona. Sio si juu ya asili yetu sababu mimi ni mgeni pia. Ila navyojua the money ni kuwa wote asili yetu iwe moja. 
usifue kama unavyotuona tuzaliane kwa wingi ndio maana unaona baadhi yenu mnazalishwa na jamii hii ili tuene dunia nzima alafu baada ya hapo ndio tutajua mkuu atamua nini ah, sasa kabla mjaja hapa mlikuwa wapi miaka hiyo nilimpa swali jingine akaniambia kabla tujija hapa miaka ya mia sita huko tulifungiwa kwa miaka yote hiyo tulishindwa kuja duniani kwa sasa tuko huru tunaweza kufanya chochote kile kwa ufupi na wewe kuhusu kurudi kama awali sizani kama itawezekana aliniambia hivi yule bidadakato majibu yake yalinikatisha tamaa ila bado niliendelea kumpeleleza nijue namna gani namna vipi nitaweza fanikisha jambo hili nikamuuliza kwa hiyo toka miaka hiyo mia sita huko nyuma hamkwai kuja duniani kabisa akaniambia sizani sizani maana nimeshakwambia mimi ni mgeni wa maeneo haya ila iko hivi huko hamna shida kabisa sharti ukikubali tu mkuu anavyotaka ila ambaye anapinga kifo ni halali yake tena nakufa katika mateso makali hebu tusimame kwanza ni kutembeze ujionee maeneo ya huku. Aliniambia yule binti Kato. Kweli nilisimama tukaendelea na maongezi. Huku nikiendelea kumdadisi nijue ni namna gani, ni namna vipi nitaweza kujikomboa na hili jambo. Akaniambia unajua Sofia nini? Sofia huku ni kuzuri. Na ukiwa huku kifo huwezi kukipata kabisa. Sababu jamii hii hapa baadaye itaenea ulimwengu mzima na sisi tutakuwa watu wakubwa hapo baadaye unavyosikiaga vyema vingi vya kishetani vile basi mkuu wao ndio huyu ana nguvu kweli kweli aliendelea kuongea kato lakini ghafla alinishika mkono na kunivutia pembeni tukabadili njia nikamwambia kato mbona umenivuta pembeni kuna shida gani akaniambia kule kuna chumba cha siri ambacho huruhusiwi na harusi mtu yote kukikatiza mbele yake umeona wale Kato alinyoenshe kidole niliona viumbe walikuwa wanatisha kupita maelezo wakiwa na meno yale yale akaniambia wale ndio walinzi wa pale hawaruhusu kukatiza maeneo yale na wakikatiza umekwisha ha, sasa mbona sisi tumeweza kukatiza na kuna kilichotokea <laughs> Sofia walikuwa melala ndo maana ila ukigusa tukitasa cha mlango lazima wakushike sasa kato nimekuelewa. Acha mimi nielekee hivi. Haina shida ndugu yangu Sofi. Kama ulikuwa na mpango wa kutoroka usijaribu ndugu yangu. Maana mie nilikuwa kama wewe walichonifanyia mpaka leo. Uwezi ni binadamu. Alisema kato huko akiondoka. Ni dhahiri kama alikuwa ndani kichwa changu. Maana aliweza kuyasoma mawazo yangu na akawa mwepesi wa hali ya juu sana. Nilisha kutabasamu tu huko kichwani nikiwa na yangu. Niweze kufanikiwa kufika pale kwenye chumba cha siri. Najua dhahiri ndani ya kile chumba kutokuwa kuna vitu vya siri ndo ninavyovihitaji katika operation hii. Hivyo kwa uwezo wa Mungu atanilinda. Basi nilijipa moyo. Nilijipa muda. Nikafikiri vya kutosha. Nilipanga patakapokuwa sawa sawa hakuna watu wanaozunguka maeneo yale ya karibu basi niweze kwenda kuangalia kama nitambulia chochote hapo ndo rasmi nitakapoanza kazi hii hivyo kwa nimeipanga baada ya masaa kadhaa palikuwa popo kimya nikajipa imani sasa naweza kwenda kuanza kazi yangu hivyo kwa nimeipanga taratibu nikaanza kwenda lile eneo huku nikiwa makini sana nisije nikashtukiwa ilikuwa ni kama movie lakini ndio ilikuwa hali halisi nilianza kutembea taratibu huko nikitetemeka kuelekea kwenye chumba kile cha siri taratibu kabisa kuelekea kwenye chumba kile cha siri mawazo yalizidi kuniandama lakini ghafla kuna jambo la hatari nilianza kulihisi nilihisi kama hapo ndani kuna mtu ambaye ananyata taratibu mara kadhaa nilisikia toa za mtu kabisa yani ila nilipogeuka sikumbulia chochote kile 
na kukutana tu mazingira niliyokuwa nimeacha. Nikajiuliza atakuwa nani? Na mpaka muda huo sikungamoa chochote. Na ndo mambo yanaanza kuharibika taratibu. Hofu ilianza kunipanda taratibu ni niliendelea kufanya mambo kwa haraka haraka. Ila kila ninachokifanya hakikutulia mkononi. Nilijitahidi kupambana na hiyo hali ila nilishindwa kutokana na hofu kwa kubwa. Sasa kile ninachokishika hakitulia mkononi. Mbona sioni kama kuna dalili ya kufanikiwa? Na mpaka dakika hii hakuna nilichokipata. Nikaendelea kujiuliza ghafla nyuma yangu nilihisi kuna mtu amesimama. Kabla sijageuka nilisikia sauti wewe ni msaliti na hakuna ambacho utapata cha kukusaidia. Rasmi tunakurudisha ngazi ya chini. Niligeuka huku nikitetemeka sikuamini macho yangu alikuwa ni kato. Kambia kato ni wewe. Ni mimi Sofia. Umeshaka siku nyingi sana na haujafanikiwa chochote. Unaonaje ukaacha hiki unachokifanya? Ukaongana na sisi tu kwa moyo safi. Nikamwambia hapana kato. Kwani nimeshaka siku ngapi? Ila mimi naona dalili za kufaulu zipo. Kato kanaambia ushaka mwezi mmoja na wiki mbili. Na mpaka sasa hivi hakuna ulichokipata zaidi ya kujitafutia tu matatizo tu Sofia. <sighs> mwezi mmoja na wiki mbili kato. Ndio, ndio hivyo Sofi. Na shughuli zinakaribia kuisha. Sasa hivi utagundulika na kitakachokukuta hutuamini. Sasa nifanyaje kato? Na mimi siwezi kukubali na hii hali mpaka nashindwa kujua mimi ni nani. Na kwa nini napitia haya mambo? Sidhani kama kuna mtu yeyote yule ashapitia haya. Sawa. Usilie Sofi. Nimekuja kukukumbusha kwamba muda unakaribia kuisha na usipofanikiwa utauawa. Jitahidi upambane ufanye mabadiliko. Uweze rudu duniani kama mwenzetu. Sawa, nimekuelewa kato. Mungu atanifanyia wepesi. Na jambo hili <sighs> nitafanikiwa. Sawa Sofia, na kuacha. Nitakuona wakati mwingine kama utaendelea kuwa hai kwa heli. Aliongea yule msichana kato. Ghafla alipotea sababu alikuwa na uwezo huo tofauti na mimi ambaye sijabadilishwa chochote katika mwili wangu. Sasa wakati naendelea kutafuta tafuta nipate jambo ambalo litaniwezesha kufanya mapinduzi, ghafla macho yangu yakaona pete. Yakaona pete mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa. Mm. Nikajiuliza hizi pete zina kazi gani kwa watu? Nilijiuliza huku nikiendelea kudadi taratibu. Katika zile nilizoziona ipo ile univutia ilikuwa na rangi nyekundu. Nikatoa. Nikatoa ina moja ya hiyo pete ya rangi nyekundu nikaivaa kidoleni. Ghafla nikakumbuka jambo, wakati nipo duniani kuna mchezo wa zuhuri na pete. Akiambia kitu ilikuwa inamti. Nilikuta na tabasamu. Nikasema usikute hii ndio fumbo lenyewe na huu labda ndio ulikuwa mtihani wangu. Pete fanya mapinduzi nitoe hapa. Niliambia ile pete lakini haikunisaidia chochote. Nilijaribu kama mara tano haikunisaidia chochote. Nilikamata na kuitoa kidoleni na kuitupa chini kwa sira sababu haikuwa na umuhimu wote ule kwangu. Lakini ghafla nilipo ile pete ilipototwa ridhini ili wakata nyekundu. Hii ni ishara ya nini? Niliyokota inawezekana ikawa ina umuhimu. Nilichukua na kuirudisha tena kidoleni lakini ghafla ilikata kuzima ule mwanga. Ukawa na wakamwanga mkubwa kuliko ule mwanzo. Ukatoa mchoro kama wa mshale hivi. Nikajiuliza usikute ya ndo maelekezo. Nikajikuta na tafuta ule mshale. Niitembea kwa dakika kadhaa. Ukaganda sehemu moja hivi. Kwenda kuangalia kwa makini nilikuta kitabu ambacho kilionekana cha miaka mingi sana. Maana kilijaa vumbi nilikisafisha kidogo na kukifungua na kwanza kukisoma nilijikuta na toa macho kwa kile nilichokuwa nimekiona. Kitabu hakikuwa na maandisho yoyote. Nilijaribu kutazama kurasa zingine nazo sikuambulia chochote. Nikajisema nikajisemea sasa moyoni. Mbona sielewi haya mambo? Mambo gani sasa haya? Wakati huo mudu unazidi kuyoyoma mapinduzi na yafanya sangapi sasa? Na ninayafanya lini? Niliendelea kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Nikasema na mlaumu sana baba aliniambia atanisaidia mpaka leo kimya. Wakati nimekaa naendelea kutafakari ghafla kuna kitu nilikihisi kikinigusa kichwani. 
nikajipanguza kwa haraka. Kile kitu kilipoenda kudondokea, ulikuwa ni unyoya. Sikujua ni wa ndege gani. Nikasema, "Mm, huu unyoya wa kuku au wa ndege gani?" Nilijiuliza. Sasa unyoya unafanya nini hapa? Niliendelea kushangaa, lakini wakati nashangaa kitabu kilikuwa juu ya magoti yangu. Ajabu niliweza kuona maandishi. Nilipotoa unyoya, sikuona chochote. Ilikuwa kama renzi inayotumika kuyakuza yale maneno yalikuwa kwenye kitabu. Nilikuta na tabasamu. Ni ajabu kweli kweli nilianza kufungua karatasi. Moja baada ya mingine. Macho yangu yakatua katika karatasi moja hivi ambayo ilikuwa ina michoro ya kutisha tisha ambayo ilinifanya nizidi kuogopa. Ukurasa wa kwanza ulisomeka hivi ni miaka kadhaa kulikuwa kuna kabila la Kionea ambalo lilikuwa limeendekeza uasi mwingi. Lilikuwa likitokea ardhi ya 19 na kuleta watu wake ambao walikufaga hapo awali na kuwaleta dunia ya saba. Ili lengo ni kuharibu kifikra na kuwatesa wanadamu ambao hawatakuwa nao bega kwa bega. Karne ya tatu watu wengi waliuliwa vifo vyao mpaka kesho vijulikani vilitokana na nini. Ila katika dunia ya saba waliacha watu wao ambao walisalia. Hao kazi yao kuu ni kuwa watu na kuwasababisha majanga ikiwemo ajali na mengineyo sababu ya kuja dunia ya saba. Ilikuwa ni chungu cha ukoo ambacho ndio ilikuwa mlango wa kuunganisha dunia ya saba na ardhi ya tisa. Kulitokea vita kati ya watu wa dunia ya saba na watu wa ardhi ya tisa na kupelekea damu nyingi kumwagika. Hapo rasmi ndo chungu cha ukoo kilipovunjwa na kila mtu kubaki njia yake ambayo mpaka kufikia karne ya I say maelezo yalikuwa ni mengi afu nilishindwa kuyaelewa kabisa dunia ya saba, ardhi ya tisa, pande vitu gani hivi mbona vinanivuruga tu Ila nikasema nimepata jibu nafikiri nitafute chungu cha ukoo labda kinaweza kuwa na msaada kwa upande wangu maana kitabu cha karne kina maelezo mengi ambayo nashindwa kuyaelewa Jasho liliendelea kunivuja huku ninachokitafuta sikukiona Sikukiona kabisa sasa kwa nini? Mbona unashindwa kufanikiwa? Niliendelea kujiuliza msikilizaji. Niliendelea kusonga mbele bila tu mafanikio yoyote. Nikasema au nikae chini nisome kitabu tena. Labda kuna sehemu nakosea alafu nashindwa kufahamu. Nikaweka kitabu cha karne chini. Nikapiga magoti huku nikiangalia juu. E Mungu kama mimi ndio nilochaguliwa kukomboa dunia hii. Naomba nipe baraka zako nifanikishe hili. Nilipomaliza kuongea, niliinuka na kuanza sasa kuangalia huku na huko. Ghafla nilisi kuna joto, ikiwa linaniongoza kutokana na mvuke unaotokota taratibu. Ah, nilishtuka, nilikuta chungu kikitokota. Nilikifata taratibu huko nikijipa tahadhari. Ili baya lolote lilisiweze kunitokea. Nilitembea kwa dakika mbili lakini chungu siku kifikia. Hii maana yake nini? Natembea lakini kinyiki nasogea mbele. Niliuliza huku nikisogea mbele. Baada ya dakika kadhaa niliweza kukifikia kile chungu. Taratibu nikanyanyua uso, niangalie iko chungu ndani yake kinachotokota ni kitu gani. La haula nikakuta napiga kelele kwa uoga. Niliona watu ndani ya kile chungu wakifanya kazi. Huku wakivuja damu. Inaonekana walikuwa wakifanya kazi kwa nguvu. Walikuwa ni binadamu kama mimi. Mm, hivi. Huu unawezekana ukawa ni mlango wa kurudi duniani. Na kwa vipi? Niliendelea kujiuliza taratibu. Lakini kwa namna gani unaweza kuwa ni mlango wa kurudi duniani kwa namna ipi? <sighs> Unajua nilijikuta na kosa jibu. Au nijitose huko kwenye haya maji ya moto. Mm, nikiungua cha kufanya hapa nijaribu kusoma tena kitabu kile cha karne labda kinaweza kunipa ufafanuzi juu ya mambo haya Nilitoka pale kwenye kile chungu na kuchukua kitabu cha karne na kuanza kukisoma taratibu kabla ya 600 BC basi watu waliweza kuuawa kutokana na uchawi wa aina mbalimbali mpaka alipokuja yuni huyu alikuwa ni mfalume wa nne wa ardhi ya tisa na kupelekea ukatiri kuongezeka katika jamii ya Nionzini. Shit. Nilifunga kile kitabu hakuna chochote nilichokuwa nakielewa hapo. Nilikuwa najiona jichosha tu 
na kuangaika na vitu visivyokuwa na uelewa. Yaani vinanipa mambo ambayo yalishapita miaka mia sita huko nyuma. Mimi nataka mambo yanayoendelee sasa hivi bwana. Nikasema subiri nifungue katikati ya hiki kitabu. Maana hapa mwanzo naona maelezo yamekuwa mengi ambayo kimsingi sijaona chochote kitakachonisaidia. Nilipofungua katikati ya kile kitabu nilikutana na maelezo haya. Maelezo yalikuwa nasomeka hivi. Basi kikatengenezwa chungu cha ukoo ili kudhibiti tamaduni zote za watu aina tofauti tofauti ambacho chungu hiki kilitakiwa kilindwe sambamba na funguo ya kuzimu ili watu wabaya au jamii nyingine wasiweze kuzifikia na kuwatawala nilijikuta na kifunga kile kitabu kwa kweli nilikuwa sile chochote nilijikuta nikifunga kile kitabu kwa mara nyingine tena na kuanza kuangaza huku na kule kama naweza kufanikiwa kuona chochote ambacho kitaweza kunisaidia. Niliendelea kutafuta chochote mule ndani lakini si kufanikiwa kupata chochote. Sasa mpaka muda huu hakuna nilichukua nimeweza kukipata. Na huku nikikaa masaa kadhaa na huko nimekaa mwezi. Nadhani watu kwa wameshaanza kunitafuta huko. Sasa itakuwaaje? Kifo cha mateso nadhani kinanikaribia. Naona kabisa kina vile nyemele ya kifo. Niliendelea kuzunguka mule ndani katika chumba kile cha siri bila hata mafanikio yoyote. Na muda unazidi kwenda mpaka dakika hii hakuna nilichokifanikisha. Baada ya kuzunguka masaa kadhaa, kuna sehemu nilikuta kuna mashuka meusi yakiwa yamezungushwa katika kiji chumba fulani hivi. Nikaguna nikasema haya mashuka yanafanya nini hapa? Kuna siri gani hapa? Labda ndo ninachokitafuta. Nilijikuta nikiafungua ile mapazia la haula na nilijikuta nikitoa macho sambamba na kuziba pua kuzuia harufu ya uozo isinge poni mwangu kulikuwa kuna miili ya watu ambayo baadhi ya viungo ilikuwa haina ilifanya niendelee kuogopa zaidi kwa kuiangalia ile miili ilionekana haina uhai nilijikuta nikifunika lile pazia kwa uoga ghafla jengo lilianza kutetemeka Haikujulikana kitu gani kinaendelea mule ndani. Nilijikuta natupa kile kitabu cha karne na kuanza kukimbia kuelekea mbele. Nikihofia kukamatwa na wale watu. Nilikimbia kwa dakika tano, nilijikuta na piga break kwa ghafla. Baba, nilijikuta natamka neno hili. Akaniambia niambie mwanangu mbona unakimbia? Wakati watu wote tunakutegemea wewe. Nikambia ndio baba mnanitegemea lakini nimeshindwa kubaini ni ipi njia inatumika kuwakomboa wenyewe wote. Akaniambia sawa mwanangu. Kila jambo mtangulize Mungu mbele. Hivyo hautoka ujutie. Je, utafanya hivyo kila mara? Nikambia pana baba. Ila kuna muda nilijaribu kumomba Mungu. Akasema sio kila muda, kila sekunde inabidi ufanye hivyo. Unajua kilichompata kato sasa? Alafu umekaa unataka kukimbia tu. Mm. <sighs> Nikambia hapana baba sijui. Nilimjibu baba huku majasho akiendelea kunichuruzika. Alitoa mkono wake mweupe na kuninyoshea, kunionyesha kile kilichokuwa kinaendelea. I say, ile video ilitisha kwa kweli. Nilimwona kato akiwa amefungwa minyororo, sambamba na kuzamishwa chini ya maji wa kuangalia mwili ni mwake mwili wake ulikuwa unaonyesha jinsi gani alipatiwa adhabu adhabu ambayo ilikuwa ni kubwa pemeni yake kulikuwa kuna kundi kubwa la watu wakionekana kuwa na hasira na kato sikujua chanzo ni nini sikujua kabisa chanzo ni nini cha kato kupelekea kuteswa vile baba kanambia umeona hiyo video chanzo chake ni wewe wakitoka hapo wanakuja kukutafuta wewe na lazima uwawe tena kwa kifo kibaya sana sababu umeweza kugundua chumba cha siri mahali kilipo chanzo cha hayo yote ni kato ambaye alikufikisha kwenye chumba hiki cha siri akijua kwamba utaweza kufanikiwa sasa unataka kuondoka bila kufanikiwa huone unamwangusha mwenzio kweli video ilionyesha wakijiandaa kuingia ndani ya chumba cha siri baba alikatisha ile video nikamwambia kwa hiyo baba itakuwaaje si watanikuta hawa watu na kuniua kifo kibaya sana. Akaniambia ndio mwanangu, ila hawatofanikiwa kwa sababu kuna kitabu cha karne. 
cha kufanya ebu fungua kile kitabu cha karne ukurasa wa 260 kuna mambo usome ambayo utajua ufanye nini na imekuwa bahati kukipata wewe maana kile hakionekana kiki uraisi ah, nikamwambia baba kitabu nilikitupa kama dakika tano zilizopita mm, sasa hapo tumekwisha mwanangu ule ukurasa ndo una kila kitu mtoto wangu na nimekuja hapa ili nikwambie swala hilo hilo na iwapo watakiwai wale wanaokuja kutobaki salama <sighs> baba basi ngoja nikifuate nilipokitupa sikusubiri ni ruhusiwe na baba japokuwa nilimuomba ruhusa alisha nilisajia ukurasa nikajikuta tu nikikimbia kurudi nyuma kwa kasi ajabu sana nilikimbia kwa dakika nyingi sana hatimaye nilifika eneo la tukio nilikuta unyoya tu kitabu hakikuepo yani nilijikuta nakaa chini kwa uchungu niliumia sana niliumia sana niliumia sikujua kitabu cha karne kitakuwa mikononi mwa nani na baba alishaniambia siri ya mambo yote yani kitabu cha karne ukurasa wa 260 Ah, kwa hiyo nifanye nini sasa? Kitabu sijajua kiko wapi. Baba naomba jitokeze nimeshindwa kukipata kitabu cha karne. Nilisemea labda baba anaweza kutokea na kunisaidia lakini hakuna chochote kilichotokea. Nikaona nisipojiongeza anaweza kufa kizembe. Taratibu nilinuka na kuendelea kukitafuta kile kitabu. Nilitembea kwa masaa kadhaa lakini sikufanikiwa kukipata na muda ulikuwa unazidi kwenda. Kwa hiyo inakuwaaje sasa? Na kato kule yupo kwenye kifungo na bila msaada wangu mimi hawezi kufanikisha chochote na mimi bila kitabu hakuna nitakachoweza kufanikisha. Ah. Wakati naendelea kuwaza nilianza kusikia mtetemeko wa ardhi. Ni dhahili wale watu walikuwa mbioni kunifikia kwenye kile chumba cha sili nilichokuamo. Sikulemba mwandiko. Niliendelea kuzunguka mule ndani ya kile chumba kwa haraka haraka huku nikitafuta kile kitabu. Nilikuwa niko tayari nikamatwe lakini nishajua kilichomo ndani ya kile kitabu. Sababu ndio ukombozi wenyewe. Niliendelea kutembea lakini kuna mvuke wa moto niliuhisi nyuma yangu. Niligeuka kwa haraka sana. Nilikutana uso kwa uso na joka lenye vichwa saba. Ka huinyoka mwenye vichwa saba kumbe bado wapo wanaishi. Nilijiuliza swali Swali ni isilokuwa na majibu nalo. Aliniangalia, akatoa ndimi zake nje, hakika dilitisha sana lile joka. Alikuwa na viini vya kundu machoni pake. <sighs> Nilichoka. Lile joka likanguruma huku mdomoni likiwa linatema cheche za moto. Kufumba na kufumbua nilitoweka eneo lile, lakini joka lile haliweza kuniacha lilinde kunifukuzia. Tena lilikuwa linakuja kwa kasi ajabu sana sambamba na kutema moto kila anaponikaribia. Lakini Mungu alivyokuwa mkubwa alishindwa kuninasa. Aliendelea kunikimbiza mwishowe, nilimpoteza kabisa baada ya dakika kadhaa nilisimama. Nikawa na hema baada ya kukimbia sana kumtoka yule joka ambaye lilikuwa ni tishio kwa muda ule. Hapa <sighs> naviona Nirudi ile sehemu nilipokitoa kile kitabu cha karne. Usikute kimesharudi eno lile lile maana mambo haya yanaenda kiakili ujue. Nilijisemea kwenye akili yangu. Nilizipiga hatua kurudi eno lile nililotoka kama lisali moja lililopita. Nilitembea kwa kukimbia nia iwe kukiwa kile kitabu mahala husika kabla hawajanitia mikononi. Lakini nilishia kupotea. Mm. Nakumbuka nilipita hapa kama siko sahihi. Lakini akili inaambia nilipita hapa kwenye ule uozo. Mungu si athumani, nilifika eneo la tukio baada ya masaa kadhaa. Nilikuta kitabu cha karne mahala nilipokuwa nimekikuta mwanzo. Nilikuta na tabasamu tu. Taratibu nilikiendea nikakichukua na kutoa unyoya mahala ulipo. Nilitafuta ule ukurasa wa 260 kwa msaada wa unyoya, lakini bado sikufanikiwa kuweza kufika. Wakati naendelea kutafuta huo ukurasa nilisikia vishindo vikija mahali nilipo. Kila baada ya sekunde kumi, vilizidi kuwa vikubwa vile vishindo. 
Nilendele kutafute ule ukurasa bila mafanikio mpaka vishindo vilivyo nifikia mgongoni mwangu. Ndipo nilipoupata ule ukurasa, niliuchana na kuweka mdomoni. Nikageuka nyuma kwa haraka sana huku kitabu cha karne kikiwa mikononi mwangu. Huyo ni mwathi kama wengine. Mkamateni na kitabu kirudisheni pale. Aliongea yule mfalme wa kabila hili la ajabu na asiruhusiwe mtu tena kukipitia kitabu kile. Nilijitahidi kupambana nao haikuwezekana. Walikuwa na nguvu kuliko mimi. Kuna mmoja alikuja na kitu kizito na kunipiga nacho kichwani. Nilijikuta napoteza fahamu pale pale. Nilikuja kushtuka ikiwa pale nimefungwa. Nilifungwa sambamba pamoja na kato. Kato alikuwa ameshaja damu mwili ni mwake. Aliponiona kidogo alitabasamu. Vipi umefanikiwa mwanzangu? Au imekuwa vipi? Aliuniuliza Kato. Nikamwambia nina uhakika nitafanikiwa kwanza sasa. Maana nilichokuwa nakitaka nimeshakipata bado kukifanya kazi. <sighs> Umefanikiwa lakini mbona umefungwa kamba kama mimi? Umefanikiwa nini sasa? Umefanya tuishi maisha ya shida ndugu yangu. Singekubali tu mambo yangeisha. Alisema kato huko machozi akimtoka. Mbele yetu alisimama watu wengi sana. Ila walikuwa ni binadamu kamili. Ghafla vipaza sauti vilianza kuongea. Leo kutakuwa kuna supia nyama mbele yenu kama mnavyoona tumeenda tumeenda supu kwa ajili yenu. Mkuu amefurahishwa na ufanyaji kazi wenu. Hivyo ameandalia supu ya nyama kaeni tayari kwa hilo. Ghafla nilihisi nikivutwa chini ndani ya maji sababu sehemu nilifungwa chini ilikuwa ina kina cha maji. Kwa hiyo alivyozungusha gurudumu nilianza kuzama ndani ya maji. Bila atakupenda. Baada ya kadhaa Nilizama ndani ya maji kabisa. Nilikuta watu wengi wakiwa wamekufa ndani ya maji kwa kukosa pumzi. Meli mingi ilikuwa haina kichwa. Nilijikuta naogopa sana. Ghafla pumzi zilianza kunishia huku baadhi ya maji yakianza kuingia machoni. Mdomoni. Nilianza kuona giza lakini baada ya kadhaa nikarudishwa juu nilihema kwa kasi sana lakini kato alibaki ananiangalia tu akaniambia Sofia nilikuonya kabisa na mambo haya huo unafanya kitu na ukika nacho lakini ukunielewa umeona sasa matokeo yake nikamwambia kato usijali utaona tu matokeo yake Lakini mbele yetu alisimama mzee mmoja Alikuwa ameshika kitu mfano wa prize Alituangalia kacheka sana Akasema kuwa anahitaji supu ya vidole kumi. kwa kila mmoja itabidi achange vidole vitano vitano Alivomaliza alimfuata kato taratibu huko akiwa ameshika sahani sambamba na kile kifaa kama prize Alianza kumngofua vidole Alianza na kidole cha mwisho. Kato alipiga kelele lakini haikumsaidia. Alianza kuongolewa tena kidole kimoja baada ya kingine. Damu zilianza kumtoka sambamba na maumivu makali sana. Kilivyobaki kidole gumba alizimia pale pale. Nilibaki nikimshuhudia tu. Sasa ni muda wa kusoma ile karatasi. Nitaipataje? Na ipo tumboni. Mbona zoezi linakuwa gumu? Na mwezangu ashaanza kupoteza viungo vyake. Wakati naendelea kutafakari alikuja ule babu upande wangu. Aliniangalia kisha kacheka sana. Akaongea lugha ambayo kwa sasa nilishaanza kuielewa. Kwamba mkuu anahitaji vidole. Vidole nane na meno mawili. Mwanza kukashatua vidole. Vitano. Kwa hivyo wewe utatua vidole vitatu sambamba na meno ya mwisho mawili. Meno tena. Bila ganzi, saitakuwaaje? 
nilijikuta naanza kuogopa lakini haikusaidia. Walikuja watu wanne wakanifunga mdomo na kuniweka vidude fulani hivi ambao huwezi kufunga mdomo hata upate maumivu ya namna gani. Walipomaliza walinifunga mikono vizuri yule mzee alikuja na prize taratibu alianza kuingiza mdomoni kwangu. Alipofika jina la mwisho gego yani alianza kulivuta kwa nguvu. Damu zilianza kunitoka na nyingine ziliingia mdomoni. Lakini hakujali aliendelea kuningoa mpaka jino likatoka lote. Nilipiga kelele lakini ilishialisha tu kutabasamu. Alilitoa lile jino na kuliweka pembeni kwenye lile bakuli. Alipomaliza alifuata jino la pili. Maumivu yake na kelele nilizolitoa ilisababisha mpaka kato akaamka katika usingizi wa kifo. Walipomaliza kunitoa meno walinifungua kile kifaa mdomoni. Mdomo wote ulivimba. Nilikuwa siwezi kufunga kwa maumivu sababu waliningoa bila hata ganzi. Damu ziliendelea kutoka mdomoni kwa wingi mno. Watu waliendelea kushangilia zoezi lile hata sikujua kinacho kinachofurahisha ni kipi pale. Kato kanambia pole Sofia siku zote shujaa hufa katika mateso. Hata siku akija kufanikiwa huacha historia kubwa kama alivyosema Mungu. Yupo atatusaidia hivi tusikate tamaa. Kama mipango itakuwepo, itakuwepo tu. Alisema hivyo kato ghafla nilianza kusikia kichefuchefu kwa mbali kutokana na damu zilizokuwa nimekunywa. Baada ya mbili nilitapika damu tupo. Nilipokuja kuangalia chini, niliona kile kikaratasi. Nilikifungua. Nilikifungua na miguu. Nikaona ule unyoya. Nilisogeza kile kikaratasi na mguu kushoto na mguu kulia, nikaushika ule unyoya ulioloa damu. Ila bahati ilikuwa upande wangu. Maandishi yaliweza kuonekana licha karatasi kuloa damu. Kato kanuliza nafanya nini Sofiku karatasi kina siri gani? Huko akinishangaa sielewe nilikuwa nafanya nini. Baada ya kwanza kusoma tu ule ukurasa ghafla wingu jeusi likatanda. Ukafuatwa na upepo mkali sana. Watu wote walikuwa eneo lile walibaki wakishangaa. Wasijui ni kitu gani kimetokea. Upepo uliendelea kuvuma kwa kasi kiasi ambacho tukashindwa kuonana tulipokuepo pale Mkuu Inaonekana kuna mtu anasoma kitabu cha karne ambacho kina siri kubwa Na tumejaribu kumtafuta mwili ndani hatujafanikiwa Na kwa sasa nadhani tunachelewa mpaka imefikia tu hii ila kuna kuna kabla hajamaliza maneno aliweza kuchukuliwa na upepo ule Gafla kiliibuka chungu cha ukoo kilichokuwa kinatoka moshi upepo ulikuwa na unavuma kweli kweli Upepo wote ulikuwa unavuma ulianza kuingia ndani ya kile chungu Ukaanza kuwabeba wale watu wote wa ajabu na kutoweka nao Baada ya dakika kadhaa hali ya hewa ilikuwa shwari na jua likaonekana Jua likawaka kwa mara ya kwanza huku mimi Sofia na kato tuko tumelala chini. Jamani Mungu ashukuliwe. Ile tumeweza kuliona jua na kijiji chetu. Au ilikuwa ni ndoto. Aliuliza mwana kijiji mmoja. Sio ndoto. Wote tumeliona jambo lililotokea kwanza. Mie sina muda wa kukaa rasmi na toka hapa kijiji ninaelekea sehemu nyingine. Mambo yale yanaweza karudi tena. Aliongea mwana kijiji mwingine huko akikimbia. Kato akaniuliza Sofia uko poa? Lakini nimeona juhudi zako mpaka sasa niko hai. Na nimerudi rasmi kama binadamu wa kawaida kwa ufupi. Ile hali siku hizo ya kabisa. Alafu mimi kwetu ni Zanzibar ujue. Kama ulikuwa ujui ndio nilipotelea aga huko. Na nikajikuta mikononi mwa hawa watu. Ishapita miaka 14 sasa. <sighs> Nikamwambia sasa itakuwaaje? Lakini pia ilikuwaaje ukajikuta katika mazingira ya hawa watu? Unajua huko huko niambia na kama uliniambia basi ulinidanganya. Kato akaniambia inawezekana nilikwambia ila nilikudanganya au sikukwambia kabisa. Ila nakumbuka nilienda ka beach na mamangu. Tulipofika kule niliona kitu mfano wa panga linalong'aa sana. Basi nilitamani lilinipendeza machoni mwangu. Niliroshika tu nilipotea pale pale na nikatokea kwa hawa watu toka siku hiyo. 
nikajifunza asili yao na mambo mengi tu. Siku hii kufikiria kama siku moja nita sita leo najua kwa miaka yote hiyo. Ah. Hmm. Kwa kweli, ila Mungu ni mkubwa kato. Nilikuwa na maono kwamba siku moja nitafanikiwa tu. Na nitaweza kukomboa watu wangu na kweli nimefanikisha hilo. <laughs> Sofia. Hivi ni kweli tumerudi duniani? Na wale watu kweli wapo unajua semini amini? Kato, unapaswa amini. Na nitakurudisha Zanzibar kwenu. Naona ndo unapopaamini ya kwamba utakuwa umerudi hai sasa. Nilimwambia Kato huku nikiendelea kumtembeza maeneo mbalimbali ya kijiji chetu. Ambacho Kato alibaki na shangato yuko kijiji. Akaniambia mbona hakuna kilichoharibika na inawezekana yale maisha tulikuwa hatuishi hapa. Kuna sehemu tulikuwepo. Maana nyumba zote zipo na baadhi ya watu ndo hawa hapa wanavuka mpaka wanakimbia. Maana kile kitu tukimwadithia mtu kwenye dunia hii hawezi kutuamini inabidi ibaki tu story. <sighs> Kato. Misikimbi kijiji changu. Ngoja kwanza nipige kengele waliobaki waje tuanze kupanga mikakati tujue tunafanyaje kuhusu mambo haya. Yaliyotokea. Maana kijiji hiki kilikuwa bize na uchawi badala ya maendeleo. Ndio maana mambo haya yametufika kwa wepesi mno. Nilimwambia hivyo Kato. Niligonga kengele. Watu wote walikusanyika. Walikusanyika sehemu moja na kuanza kusikiliza kinachoendelea. Kwa wakati huu nilisimama mimi na Kato na kuanza kutoa machache. Jamani, napenda kushukuru na napenda kusema tumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi. Kwa sababu yeye leo tusingekuepo hapa. Nadhani wote tumejionea kilichotokea. Nadhani hamjijua tumekaa kwenye hali ile kwa miaka mingapi. Kwa kukadilia ni miaka mitano. Kila mmoja na huyu mnayemuona hapa mbele yenu kamaliza miaka ishirini akiwa kule. Na nilikupo naye katika kupambana mpaka kuwarudisha hapa. Napenda kutoa pole kwa waliofiwa wote na ndugu jamaa na marafiki tuliokumbwa na janga hili. Kwa upande wangu mimi nimebaki mimi tu, nimempoteza ndugu zangu wote ila nimemwachia Mungu na inabidi iwe hivyo kwa wote. Kuhusu salama yenu kwa sasa unasimamiwa na Mungu. Ila kuhusu kurudi kule tulipotoka haiwezekani. Na haya yote yametokana na uchawi tuliokuwa tunarushiana matokeo yake. Tumepoteza watu kama wakina biashara. Sitaki kumzungumzia sana. Nachopenda kusema ya kwamba sasa watu tujikite katika shughuli za maendeleo na anahitaji kuondoka, mipaka iko wazi, anaweza kutoka kwa sasa, akirudi atakuta tunazidi kupambania songwe iwe bora zaidi. Asanteni sana. Gafla zilingia gari za serikalini. Zikitokea mjini. Ha, leo tumeweza kufika huku. Maana kwa miaka sita sasa tunapotea tunashindwa kufika eneo hili. Tunapiga maelekezo lakini tunapotea. Alisema mmoja wa viongozi aliishuka ndani ya gari ya serikalini. Mwenyekiti na watu wako msiondoke sasa. Tumefuata malalamiko yenu ya kijiji chenu. Maana toka tumepata uhuru kijiji chote kuna sehemu mbili ambayo sio sehemu sawa. Kuna shughuli nyingi tu za kibinadamu ambazo kwa kijiji chenu hamna kabisa. Hivi tungependa kwenda kuwasilisha na kuja kuyofanyia kazi. Wale viongozi waliongea mengi na wananchi wakachangia walipomaliza waliweza kuondoka bila shida yoyote ile. Naona umeshakuwa mwenyekiti tayari. Na serikali inakujua. Sasa, mina mini mambo yote atakuwa saa. Na yale mingine atabaki kwa historia. Sasa vipi kusu kile chungu cha uko kwa maelezo ulusoma kwenye ulo kurasa. <laughs> Kato, chungu cha uko kwa maelezo na dhani kitakuwa chini ya kitanda. Kitanda changu. Maana ndo kilipotoka. Ya kufaya ni kuenda kukichukua na kuenda kukifukia ridhini. Huo ndo utakuwa mwisho wa watu wale. Kuto kutokia tena duniani. Hapa kwa maelezo ya kitabu chake cha karne. Ndi kinasema hivu unonaje. Unonaje tukaenda kukichukua na kuenda kukifukia. Sasa hivi. Hili mamba esidi kubadilika Sofia. Sofia sinongia na wewe? Na? 
Nilikuwa mbali kidogo kato. Na mwanza baba alisema nitakapokuomboa na yeye ataweza kuwa amerudi. Nashangaa mpaka sasa ajetokea. Hii sijui imekaje. <sighs> Sofia usijali. Uwezi jua atarudi kwa njia gani? Cha kufanya tukamilishe kwanza ile zoezi lilobaki. Taratibu tulitoka pale tukaelekea nyumbani. Nilipofika chumbani kwangu nilichungulia chini ya uvungu. Sikuona chungu nikabaki na shangaa. Kato kaniambia vipi Sofia hujakiona au? Au unakiona na shangaa tena? Nikamwambia na shangaa nashindwa kukiona ujue. Mie kwa maelezo nilitakiwa nikikute hapa, sasa itakuwaaje? Kato kaniambia mna. Hebu angalie chumba kingine. Angalia kwenye vitanda huko ndani kwa ndio labda kinaweza kikawepo. Nikamwambia da nimekumbuka. Uenda kitakuwepo kwenye uvungu wa kitanda cha baba. Nilimwambia Kato huku nikielekea chumbani kwa mzee, nilifungua mlango na kuchungulia uvunguni. Nilipochungulia niliweza kukiona kile chungu kikiwa kimetulia taratibu. Niliingiza mkono na kukitoa nje. Nikamwambia Kato chungu ndo hichi. Tunaweza tukaenda kukifukia sasa na mambo mengine yakaendelea. Nilimwambia huku nikimkabidhi. Tulitembea hatua kadhaa tukafika makaburini. Nikamwambia Kato anza kuchimba. Hapo tukakiweka kile chungu. Chimba kina kirefu kidogo. Maana sunaelewa tena. Baada dakika 30 shimo likawa tayari. Nikamwambia kileti tukifukie ila ndani ya chungu na waona jamaa zako wakituangalia kwa asiria mno. Nilimwambia Kato Kato alicheka sana. Akasema acha tu Sophie. Alisema Kato huko kileta chungu tukakiweka katika shimo tukakifukia na kupanda miti ili ije kuwa kama alama kwa vizazi vijavyo. <sighs> Nandhani sasa hapa Kato tumemaliza. Tutaishi kwa maani. Ila utakapoenda Zanzibar usiache kuja kututembelea. Nilimwambia Kato huko tukiondoka lakini ghafla tulishtuka baada ya kuona temeko kule makaburini. Ardhi ilianza kufukuta mchanga. Mchanga ukaanza tena kurudi juu. Dhahiri kuna kitu kilikuwa kinakuja juu ya uso dunia. Mie na Kato tulibaki tunashangaa. Hatukujua ni kitu gani kinataka kutokea kwa wakati ule. Kato kaniuliza unaohakika maelezo uliyosoma yako sawa? Maana tuji tukajikuta tena kule kule maana hali inazidi kubadilika. Nikamwambia mna maelekezo yako sawa na nimesoma kwa ufanisi wa hali ya juu bila kuacha chochote. Mimi mwenyewe nashangaa mambo haya yamekuwa vipi tena. Yeye nashindwa kuelewa. Ardhi iliendelea kutoa michanga chini mwishowe ilinyamaza ardhi. Lakini Sophie, shh, nyamaza kimya kime bwana. Mbona kato naongea sana? Hebu angalia kule. Alafu niambie umeona nini? Ka. Mbona mtu kama amefufuka? Alisema kato huko akirudi nyuma. <laughs> Umeogopa mangapi? Uogope ili. Kuna mtu anafufuka. Sikia yule ni babangu bwana. Acha wenge lako hilo. Nikamtia singi kato. Kato kwa sababu yako mm, ndo merudi kwa njia hii. Nikamwambia yeye ndo amerudi kwa njia hii. Sijui atakuwa sawa, hajapata matatizo yoyote kweli. Nikamsikia baba anasema Sofia mwanangu. Alisema baba baada ya kutufikia tulipo. Lakini machozi ilimtoka taratibu. Nikamwambia baba umerudi sikutegemea kama utarudi. Nilijua ndo basi tena. Akasema amna mwanangu umefanya vyema sana umekomboa kijiji chote nikiwa na mimi kwa ujumla. Hakika uchawi hauna nguvu kuliko Mungu na mbingu. Ubarikiwe sana mwanangu. Nikamwambia asante baba. Ila bila wewe na kato ambaye Mungu amenikutanisha naye hakika tusinge kuwa hapa leo. Lakini Mungu hakutaka yote yatokee hayo. Leo tumeweza kuwa hapa na tumekuwa huru sasa. Baba akaniambia ni sawa mwanangu. Hakika nimempoteza mke wangu na mtoto wangu pia kwa ajili ya haya. Ila naamini hayatajirudia tena hata siku moja. Basi ilipita mwezi sasa maisha kijijini iliendelea kama kawaida. Waliohama kijiji waliweza kuhama na wageni waliweza kuingia wakiwemo watu wa serikalini walifika na kuanza kushughulikia changamoto zilizopo mkoani pale Songwe. Ikiwemo shule, hospitali na vitu vingi vinavyohusu jamii yetu. Hawakuishia hapo tu waliendelea kukopesha wana kijiji fedha kwa ajili ya kujikimu. Siku moja asubuhi na mapema tulikuwa nje tukizungumza mawili matatu na kato. 
Kato kanambia, unajua kijiji chenu kimenipendeza kuishi hapa. Ila kwanza nikaone familia yangu Zanzibar alafu nitarudi. Nikamwambia utarudi kufanyaje kuolewa au eti Kato? <laughs> Kuolewa na nani tena ndugu yangu? Kumbe ushanitafutia mchumba tayari alafu useme. Nikamwambia sina baba yangu au utaki jamani niwe mwanao wa Kambo eti Kato. Ah wapi miaka 24 bado kuolewa sana. Wewe sitaki kuwa mwanangu bwana. Babako atapata tu mke. <laughs> Wosha zeka kubali tu kuishi na mzee wangu. Kwani shida iko wapi na wewe? Ah, Sofi bwana. Kesho sindo safari yetu, si ndio? Ndio. Kesho tunapanda gari mpaka Dar es Salaam, alafu tunachukua boti mpaka Zanzibar kwenu. Maana nahitaji kukusindikiza nikajionee jiji lenu. <laughs> Utapata mani, hutatamani tena kurudi huko. Kuliko palivyo kwa pazuri Zanzibar. Sio kama kwenu huko Porini. <laughs> Porini lakini kuna mambo ya maana sio uko kwenu unasikia wanauza urojo tu. Sasa so, utapata wapi mwanamke kama sisi tuloko mahakama wa jeshi. <laughs> Sofi, tusandikie mate wakati wino upo. Tutaona hiyo kesho utakavyopapenda. Kweli kesho yake saa kumi na moja, baba alitusindikiza kituoni na ilipofika majira ya saa mbili asubuhi tulikuwa ndani ya gari tukielekea Dar es Salaam ili tukapate nafasi ya kupata boti pale da ya kutupeleka mpaka Zanzibar. I say huku sijai kuja ujue. Kumbe Tanzania ni kubwa hivi. Eh kato, acha tu. Tena uh, ajenda kwenye vivutio vya utalii, yani utapenda. Ila utaenda kupaona tu. Nilimwambia kato, muda huo hata nilipokuwepo sikuweza kupajua, maana kulikuwa na kipori kidogo. Kesho yake asubuhi tulikuwa zenji. Tulikuwa tushashuka ndani ya meli na kuanza kutembea kuelekea kwa kina Kato. Kato kanambia papa anaitwa Michezani. Sijui kama ushawahi kusikia. Kambe ni shawai ila kufika ndo bado haikuwa kutokea. Sasa karibu hapa hapa ndo nyumbani naona mlango uko wazi. Naona bado hapo salama. Alisema Kato huko akiingia ndani. Ah, Kato, mwanangu merudi. Mika mbili sasa takribani. Alisema mama mmoja aliyekuwa mweupe mrefu sikujua kama ndo mama yake mzazi au la. Akamwambia ndio mama, ni historia ndefu kidogo. Sofia huyu ndo mamangu mzazi na babangu utamuona baadaye. Ah, mama, si tuko salama, usilie cha umuhimu, mwanao karudi hai na tumeweza kuonana tena. Kwa hiyo ilikuwaje mwanangu? Mpaka ukakutwa na alio. Kato ilibidi amuelekeze mama yake kwa ufupi tu ili kuokoa muda. Kwa hiyo, ulikuwa naishi kwa kipindi chote hicho pamoja na huyu mwenzio? Ndiyo mama, ndiye ndo jinsi hali livyo kuwa. Hata na shuduko kuelezea. Pole ni sana onangu. Tukaini tumsubiri babako atakapurudi muda sombrefu, aje kushanga historia ya jangu. <laughs> Hatu amini kuniona kama nipo hai. Na ya nimemkumuka sana baba. Na wakina asma wako wapi mama? Utaona wote? Ngoja kwanza ni waandalie chakula mpate kula kwanza. Basi maisha yaliendelea, mimi nikarudi Songwe na kupa elimu yangu ya sekondari. Mimi nilimaliza shule na kufanikiwa kuingia kidato cha tano na kufaulu na kuingia chuo ambapo nilisoma miaka mitatu na kupata shahada ya uhasibu ila kwa sasa nipo Dar es Salaam. Songwe nilishatoka muda tu kwa shughuli zangu za kikazi na kata naendelea kuwasiliana naye mara kwa mara. Songwe yupo babangu mzazi na mamangu wa Kambo wakiendelea na gurudumu la usakataji wa maisha. Kwa sasa imebaki story na maendeleo Songwe imekuwa kwa kasi mpaka sasa umekuwa ni mkoa unaojitegemea na mpaka leo sijasikia chochote kuhusu mambo yaliyopita na hata nikikusimulia utabaki unashangaa tu utadhani hii story ni ya kufikirika. Mpaka kufika hapo ndio mwisho wa simulizi hii. Asante tukutane katika simulizi nyingine.